Assalamu alaikum. Today we are going to start our webinar. The keynote speaker is Dr. Abu Saifullah. Before starting our <coughs> webinar, let's start a brief discussion about the Dr. Abu Saifullah. Dr. Abu Saifullah now have been working as a lecturer in the School of Mechanical and Design Engineering, University of Postmouth, UK. In this position, he is actively engaged in the advanced materials and manufacturing, life cycle analysis, design and sustainability related teaching model derivative uh, deliveries and research activities. Dr. Abu Saifullah, he completed his bachelor degree in textile engineering from Butex. After completing his bachelor degree in textile, he started his career as a lecturer at Green University of Bangladesh. He also awarded United Nations Industrial Development Organizations. Best fellowship to pursue his master's study on advanced textile materials at University of Bolton, UK. He completed his PhD at Bournemouth University, UK in collaboration with Longitude Counseling Engineering, Engineers Limited, UK on fracture properties analysis of rotationally modeled plastic materials for using them in small marine laser craft applications. <clears throat> After receiving his PhD, he worked in Smithers Rapra and Smithers Pira Limited UK as an European Union research technologist on European Union funded preview project for the development of an environment friendly smart predictive manufacturing system for the injection modeling industries. He also engaged with a postdoctoral fellow at Carl State University, Sweden to develop a bio-based gas barrier and mechanically stable coating inside a paper bottle for carbonated drink application. Basically, his research interests are new materials development, advanced textile composites and uh, materials, polymers, and plastic processing, sustainable and bio-based materials, 3D printing, etc., cetera, etc. Cetera. Let's give a, a big uh, claps for Dr. Abu Saifullah. Let's start and now going to his session to start his webinar. The webinar title is Recent Progress in Textile Material Based Research. Basically, his discussion topic, uh, there are some points, various domains of advanced textile material research. Secondly, their current progress and future trend. Thirdly, skills needed to conduct research and innovation related activities. And finally, higher studies and career opportunities in abroad for our student. Thank you, Saifullah. Thank you all. Please, uh, you can start webinar now. Okay, thank you very much, uh, Dr. Shariful Alam, for giving me this opportunity to talk in front of my previous colleagues uh, in Green University of Bangladesh Textile Engineering Department. And especially my teacher, uh, uh, honorable and respected uh, Professor Dr. Nitai Chandra Shutrudhar. So I'm a bit excited at the same time, I'm a bit nervous. So I'm excited because after, after so long time, I'm in front of uh, my previous colleagues and the students uh, of the university where I started my work after graduating from uh, Textile University. And so this is a good opportunity to, to, to talk with all of you guys and to let you know like what I'm doing at the moment and also what I did uh, in, in previous time. And at the same time, I'm a bit nervous because I'm talking in front of Dr. Dr. Nitai Chandra Shutrudar because uh, 
if if we if we say or if we just uh, uh, ask anyone in textile field of Bangladesh that uh, who is the pioneer of textile field, everyone will say that Dr. Nita Chanda Shutrada, because our our textile university like uh, which is leading the textile uh, education and the research in in Bangladesh and also which brought the textile field to the current state right now. So all of the things, I think Dr. Ch Nitai Chandra was behind for all of the things. And so that's why I'm a bit nervous at the same time when I talk about, or like when I talk in front of uh, Dr. Nitai Chandra So please uh, bear me if, if I do any kind of uh, like uh, mistakes or any, anything and, uh, and yeah, so I'm I'm a bit excited as well. Like I'm going to uh, give a short presentations on the recent topics and the recent research uh, directions in the in the textile field. So I'm sure that the students uh, will be able to understand and they will be able to learn many things uh, from these presentations. So I want to give them a an overview of what's going on in the in the research field and also what I have done so that they can understand that uh, the multidisciplinary uh, aspect of the research in, in, in textile domain. And textile subject is an applied subject. So it has various applications uh, like in, in mechanical engineering field, in bio-based materials field, in recent 3D printing fields, or like wearable electronics and so many other uh, fields. So they will be able to understand this. And at the same time, uh, I, I'll, I'll briefly describe that what kind of qualities they need if they want to build their career uh, in a research field that can be related to textiles and also for higher study in abroad and uh, if they want to build their career in, in any European countries or any other Asian countries or, or North America. So like how they can start uh, like uh, to fulfill their dream uh, like what kind of related factors are are related uh, if if the thing that they they will go abroad and they they will build their career there okay so i'm going to uh, share my screen so that you can see my presentation slides so just could you please confirm that whether you can hear me properly and at the same time you can see the slides just saying yes or no. Yes, it's nice to see. Yeah, huh? everything is okay. Your voice, your slide, everything is looking. Yeah. Huh? Okay. Okay. Thank you. Thank you, uh, Bishar sir. Okay. So we already know that the topics of our today's discussion is recent progress in textile material-based research. So textile material is is very very wide topic. Huh? So textile material can be composite, textile can, material can be uh, medical materials, textile material can be geosynthetics, textile can be, textile material can be wearable electronics or new 3D printed items. So this is bit very, very broad item. So I will just, I will try to present here that how broad it can be. And there are so many fields you can think about and there are so many fields you can think to build your career uh, into those areas. So list of content, I think it's, it's become very clear that I'll describe shortly about my background and also my previous research project. So why I will say my previous research project because I started my career in Green University. I graduated from uh, Bangladesh University of Textiles and then I came to UK, I did my master's PhD, I worked uh, different places. So now I am working in uh, University of Portsmouth as a lecturer. So you can relate like how, how the journey will be if you, want to, if you want to build your career in abroad. So probably it will be more or less similar. So that's why I'll, I'll give you a brief details about my journey and also my previous research projects so that you can also relate to yourself that what kind of path or what kind of uh, uh, journey uh, you are going to uh, or you are going through when you think about that you're going to abroad 
and, and you're going to build a career there. And the learning outcomes, obviously, like we'll be able to learn different research fields and projects. And uh, so what kind of uh, required knowledge we need to, to conduct research into those fields and also like higher, higher edu education uh, in abroad related like uh, initial processing and also like what kind of related related factors we need to think about when we when we, when you say that we are going to uh, another country to study or to work purposes okay so it is very clear like what i did that i graduated from university of textiles and started work in green university of bangladesh i should say that at the time like when i joined in 2010 at the time, it was very small department, and uh, it was new university, new department. Sharif sir was there, Bishar sir was there, and some other colleagues were also there. So I really enjoyed my work there at the time, and I learned a lot from the department, from the colleagues, and also from the students. And that's why I am I'm I'm here. So what I was trying to mean here that it's a great platform of learning and and teaching and and achieving something so uh, the students who are studying in green university i should say that they are on the right track and i hope they will be able to succeed in their in their career and in their future life so uh, after that i have been awarded uh, unido best fellowship in 2012 to study my masters in uh, university of bolton so i started advanced textile materials there and uh, after finishing my master's, I got a PhD studentship in Bournemouth University. So it was uh, a industrial project between uh, longitude consulting engineers and matrix polymers. So I worked on um, plastic materials, recycling aspect, and, uh, and the fracture behavior of uh, plastic boards or like marine boards or like marine laser craft to, to analyze their, how they crack or like, how the how the crack initiation happens or like how crack propagation happens so those are related to the durability of the of the of the product and after finishing my phd within short time i traveled a lot i worked in many places uh, so i started my journey from smithas rapper and Pyra. so this is one of the uh, one of the renowned company in uh, plastic and the rubber like all of the tires for the automotive industries uh, they test those tires, so they are very ex experienced in, in, in that field, and also they do the testing for the uh, textiles, and they are, they are a bit of consultancy company as well. So they have a, an European research project uh, where I also worked, and after that I worked uh, for a very short period of time in Sweden at Karlstad University. I will, I will describe a little bit about that project because it was a very interesting project. And then I came to the UK again. I worked in Ulster University, UK on, on different projects. And then I joined in Portsmouth University in 2019 as a lecturer in School of Mechanical and Design Engineering. So now I will go through very quickly about my previous research projects uh, so that you can, you can understand that uh, how the knowledge we are developing from textile engineering field, they can be transferred into many other fields. So I will also try to relate those things so that you can also imagine like uh, the depth and the knowledge we are, we, are, we are getting from textile engineering field. So in my master's, I work this. Uh, this is research, uh, research project at Bolton University. So I worked on electro span of fibers. So the project was by uh, Dr. Mohsen Miraptab. So he, he is one of the expert in textile fibers. And I'm sure that if you, if you read some advanced books in, in textile fibers or uh, technical textile, you can see his name or you can find his name there, Dr. Mohsen Miraptab. So what we are trying to in that project, so we used polyvinyl alcohol nanofibers or we produce for polyvinyl alcohol nanofibers from Electro spinning process. So, electro spinning process is one of the process to produce nanofibers. So, the normal normal yarn or uh, fiber we use it can be micro, it can be millimeter scale. So, but here we produce uh, 
uh, nanofiber, like nano scale, like 100 nanometer or 50 nanometer or 10 nanometer scale. So because uh, these nano these nanofiber, we can use it for own dressing application. Like if you if you get an accident, so we use some kind of dressing materials. And if the dressing materials are made of this kind of nanofibers, so uh, their performance is much better to heal your wound. So that's why like we can use the nanofibers into wound dressing or tissue engineering applications or other biomedical applications. So the so problem of the polyvinyl alcohol, so polyvinyl alcohol, we use it as a sizing materials. So I'm sure like who are studying fabric manufacturing, so we know that what is sizing. So we use the polyvinyl alcohol there as, as a sizing materials. So here we try to use, or tr we try to produce the nanofibers from polyvinyl alcohol. The same materials, but just the manufacturing process is different and big, that's why. Uh, so we can use as sizing materials. At the same time, we can use it as a nanomaterials. So the problem with the polyvinyl alcohol is it is just quickly dissolved into water. Okay, so they are not uh, sustainable or they are not stable in water. So just think about it, you have owned on your skin. So this fiber is very good in terms of mechanical properties, in terms of thermal properties, but they have only one disadvantage that is like they are not stable in water. So we try to make them uh, to stabilize into water. Okay, so we, we did some cross-linking uh, process, not chemical cross-link. Cross-link means the polymer chain they they become knots or like they become tied with each other so that is that that is meaning of cross linking so we didn't use the chemical cross linking because we are using it uh, for medical purposes but we did it with the physical cross linking like some kind of hydrogen bonding or like heat treatment and uh, so we we were able to maintain the nanofiber structure in water after our uh, processing or like after our treatment. And right now uh, the PVA is using in own dressing applications or tissue engineering application or so many other, other fields, they're trying to use it. So if you have a look on these pictures, if you have a look on, so this is the structure of the nanofiber. So you can see, so if we see it under the microscope, if we measure the dimensions, it will be, uh, nano scale, like 50, 50 nanometer or 20 nanometer, something like this. And you can see that we, we put them into the water and still after 24 hours and in, in hot water, they are stable. So they can still retain their uh, nanofibrous structure. But before it was like this, so it becomes solid. So it just loses it, uh, its nanofibrous structure. So that work I have done in uh, Bolton University and in my PhD, uh, it was like uh, two industry, two, two industry led project. So uh, from, from these kayaks and these small boats, I think you can relate the, the use of the product. So right now in Bangladesh, like the tourism industry is very growing. So these small kayaks and canoes, people are using it, people using it for recreation purposes and they're taking photos. Uh, they post it in Facebook. So I'm, I'm sure all the students, they have seen it because this industry is also growing in, in Bangladesh. So there is a particular manufacturing process to produce these plastic boards, okay? So that is called the rotational molded plastic boards. And also you can see that the very large water tank or oil tank, huh? so like Gaji, Gaji plastics, although Gaji plastics, they use different manufacturing process, but in rotational molding process, we can also also make this uh, like large size of uh, plastic materials for different applications. So why we need to use these uh, plastic boards because uh, the glass fiber or carbon fiber composite boards, uh, which uh, has like very high durability, like 50 years, we can use them. So just think about in Europe, they started to use it long time ago, like in 1950 or 1960s. And this is 2010 or 2020. And right now there are so many boards, they are very close to their end of life dis disposal. So that means their lifetime is finishes. Now they have to be landfilled or they have to be recycled. But the problem is their recycling is a bit problematic. Like glass fiber or carbon fiber, uh, like 
a, it's not economically viable or sometimes it's not possible to recycle them because of the technical issues. So just think about the small boards that are like five meter long or seven meter long. Basically, we don't need to use this glass or carbon fiber. That is very high engineered things. So if we, if we can use some plastic materials such as polyethylene, polypropylene. So even in textiles, we use polyethylene um, uh, yarn, polypropylene yarn, okay? So same materials, but due to the manufacturing process differences, we can use it as, as different product. So uh, we can use polyethylene or polypropylene boards and that can be made in rotational molding. And this is totally recyclable because this is thermoplastic materials. So thermoplastic is a one kind of polymer that can be like, if you heat them, they will be melted. And if, if you solidify them or if you cool them and they will get according to your desired shape. So that's the beauty of the thermoplastic materials. And you, this is possible to recycle such as like your glass bottle huh? or or any kind of like uh, most of the textile waste are, are, are thermoplastics like synthetic materials like uh, like nylon or polypropylene or polyethylene so they can be recycled so these are thermoplastic materials and they can be recycled and at the same time they will be a bit cheaper so this is the motivation of using these small boards so uh, in the rotational molded manufacturing process compared to glass or carbon fiber composite structure because we don't need to use them. So that is like uh, losing some, some high, high performance materials uh, when they very close to their end of life or, or this is very high, high engineered materials. We do, basically, this is, we don't need to use them in this type of applications. So, but there are some problems like a cracking. And so we don't know the, how, the, how the crack initiate, like, at what force or at, at what energy level they start to uh, crack and also like how they propagate because this is very important. Just think, think about like um, uh, in the sea, if they get any cracks and if it, if it happens very quickly so that your boat will be uh, cracked or like the crack propagation will, will be happen very quickly. And then um, you, you can imagine like what can be happen so that there will be a very serious accident. So we analyzed that cracking behavior we try to understand that the cracking metric cracking behavior in terms of like mic microstructural organization or microstructural details and we we, we provide them uh, them means i'm talking about in like the companies who funded the project so we provided them the design guidelines like how they design their boards and like at what force and what speed they can go and uh, what kind of water level they can they can they can go. So this kind of analysis we have done in that uh, project. And then uh, after finishing my PhD, I worked on another project in Smitha, Srapra and Paira. So that is that was related on industry 4.0 revolutions. So right now in textile industry, we are also talking about that this is the high time to implement industry four revolution. So what does it mean by industry four revolution? So there are so many revolution in manufacturing. So industry four means everything is connected. Connected means in the whole world, we are, we are connected with each other, with our mobile phone, with Facebook, uh, with WhatsApp, and even now you are in Bangladesh, I'm in UK, but we are, we, are, we, are, we are connected to each other. So that's the concept of the industry for revolution. So just think about that in a, in a manufacturing plant or in a, in a textile floor. So there are 50 machines and they can talk each other. So they can talk each other in terms of like signal, electronic signal or like Wi-Fi signals. And from the Wi-Fi signals, we can communicate it through through a mobile app and we can see that what is the condition of the uh, manufacturing floor, like which machine is producing higher, which machine is getting some problems or which machines is, is going to be closed after how many cycles or something like this. So in your mobile app, you can see the condition of the whole factory, whole manufacturing floor. And now it becomes so easy to control the production processes. So that is the concept of the industry four revolutions. So everything is connected. So you can control your factory production process through only the mobile app, okay? So that's what we implemented uh, in this project. So it was a very big project. Uh, 
a European funded project and eight partners were there. So we implemented it for a, in for an injection molded industry. So injection molded like uh, small plastic plastic industries. So what we did, so there were eight partners. So the task were divided according to the partners and some partners they developed uh, the prediction system <clears throat> or like data acquisition system data acquisition means we put the sensor into the machine and we collecting the data like at how much pressure they are producing it at how much temperature they are producing the machine is producing the samples and everything and also like prediction system based on this data we developed another another like computer prediction mechanism that can predict that when this machine is going to produce a, a a wrong product or like good product okay and so data acquisition system prediction system and then through the wireless system it goes into your mobile phone mobile phone app and from the app you can see that what's going on within your floor so this is called the industry for revolution and everything everything was connected so implemented this system into the industry we developed this system and we implemented it into the industry and we also try to understand like what does it mean what does it mean like okay industry for revolution that's fine we fantastic we can implement it uh, in our production floor but also what does it mean to our environment because right now the sustainability it becomes a very major issue and in every concept every technology we're trying to add sustainability such as like before it was manufacturing right now it's, it's green manufacturing okay so before it was uh, uh, like production it becomes right now it becomes clean production so you see the terms is changing and so we have to implement the sustainability issues in everything so we also measured like uh, that what was the environmental benefits if we implement this uh, uh, technology into into a uh, industry. So we we did it through life cycle analysis. So life cycle analysis means you will you will try to calculate the energy consumptions and the environmental emissions uh, of your product from the raw material extractions to disposal. <clears throat> So basically a whole life cycle you will map and you will try to calculate energy consumption, environmental emissions. And then you will say, okay, this product in its overall lifetime, it consumed this much of energy and it produces this much of environmental emissions. And if we like this, compare a couple of products, then probably one of the products is, is <clears throat> reducing or, or one of the one of the product is has less energy consumptions or higher environmental emissions. So it can give us the chance or opportunity to compare the products in terms of environmental emissions, in terms of like overall energy consumptions. <clears throat> so that was done in um, preview project. So it was it was very interesting project in terms of like learning industry for revolution things and also like life cycle analysis. And and I also worked on paper bottle project. So just think about plastic bottle. Everyone is saying, okay, plastic bottle is really very really problematic. It goes into our ocean, it goes uh, into our water system. It just polluted our water systems, our fishing industry, our like fishes are, <coughs> are, are just killing due to the microfiber things. So, it is very obvious that if we use something bio-based, that will be much beneficial, but there is a problem. Problem is just think about this is a paper bottle. Yes, you can mold it according to the paper bottle size or any other size, but inside when you, when you put some water, it needs to have some barrier coating. So barrier means just think about uh, Coca-Cola, Pepsi. So you can see that there is a gas inside huh so your your material should should have the barrier against moisture against water or against any kind of gas so that your your product is intact inside the bottle such as coca cola so just think about if this is a normal paper bottle so ultimately your bottle will be wet after some time the taste of the coke or like pepsi 
will not be good. So because the gas will not be there. So that's why we need to develop a barrier coating or like barrier layer inside the bottle. So in that project, like Karlstad University, Sweden, Karlstad is very good because you can imagine like Sweden, Finland, Norway, they are very good in bio-based materials. And they have like excellent research on, on like paper-based processing and paper-based coating. So I worked in Karlstad uh, to develop the coated inside the paper bottle. And that project was uh, collaborated with <clears throat> different companies. So I want to highlight these Billard Kushners and Instora. And so, so these are the biggest companies in the world in terms of like bio-based product and bio-based materials. <clears throat> so they are in Finland, Norway, Sweden, but they sell their product all over the world. And they have that, that kind of expertise and the skills uh, to, to produce new product into the market from bio-based sources. So, so I worked in that project like for six, seven months, and then I came back to UK, but it was very interesting project. And so they, they already brought the bottle into the market. You, you can see that Carlsberg, so this is one of the beer company. They already brought, uh, bought it from, from, the, from the original company. And also <clears throat> you see the Coca-Cola company, they also going to buy it from there. So I'm sure that this bottle will just disrupt the market. And probably within a couple of years, we can also see this paper bottle in, in, in our, our country as well, uh, instead of plastic bottle. Although, although like from the life cycle analysis, there is still a debate because the paper processing is very energy consuming compared to plastic. So the sustainability, it, it seems very nice and very catchy word, but the solution is not that easy because plastic, yes, we know that the degradation is a problem. It's not biodegradable, but uh, uh, the paper, paper materials, this is from bio-based sources. So it can be biodegradable, that's fine. But the paper processing, it is very high energy consuming. So like you have to you have to input like lots of energy in terms of like electricity or like fuel burning or anything. So that's why if you map the whole life, so there might be a debate. Okay, which one is the best material in terms of like energy consumption or like environmental emissions? So that's why you need to have the life cycle analysis knowledge when you develop any product to understand the whole life cycle, the overall energy consumptions and also the environmental emissions. So still now the scientists are debating, okay, that, okay, we, we should use paper, we should use plastics. But uh, so the, the scenario is like, after getting the life cycle analysis, I'm not sure that whether really the paper is the, is the, is the solution for the environment, probably some other mm -hmm. materials. Okay, so when I came back to UK after finishing this project and I worked with uh, Ulster University, so where I developed a product uh, for, uh, for ICU or intensive care unit uh, patient, you can see that uh, uh, this is the patient. And so when the patient are in ICU unit, we, we try to uh, provide them the oxygen. So in one of the tube, the oxygen goes into the lungs of the patient and in another tube, so, uh, the oxygen comes back from the patient lungs and it goes back to the filter of the machine. Okay, so when it comes back from the patient, it becomes fully moist, like 100% moisture into there. So just think about the raining, how it happens. So when the air becomes fully saturated, fully moist, so, so uh, it doesn't have the capability to hold the moisture into it and then the rain starts okay so this thing also happens in the exhalation tube because this is fully moist and when the air goes back to the filter at the middle of the uh, pipe uh, so the raining started so there is one more element like when the air comes back from the patient lung it is 37 degrees Celsius. So if anything fully moist and if it becomes less than 37 degrees Celsius, so then, then the raining starts or like condensation happens. So that's what also happened here, like temperature drops and also this is become fully moist. So the water accumulates. So just think about 
that one of the patient, he is in serious condition and suddenly this accumulated water, it goes back to his lungs, right? to his lungs. So you can imagine like what can be happen. He will just die at that moment. Okay, so one of the company who produces this kind of product in, uh, in, in UK, uh, they have been getting this problem in their product. And you can also imagine in Bangladesh, we also use this product. And even in, in right now, uh, in coronavirus situations, we have been using this product a lot. And I'm sure in Bangladesh, we are also getting the similar problems like the water, water condensation within the pipe. So, so it, it was a very big problem for them. So we, we just changed the materials. And uh, so we developed a new materials and that can, that, that have the breathability, like that can breathe. So, so uh, the moisture of the air, it goes through the pipe structure. So it just releases the moisture through the structure and rest of the gas like oxygen or any other gas, it can be, it can be inside the, or it cannot go through the structure, so only the moisture. So these material has the selectivity. So selectivity means like it can only attract the moisture and it can let the moisture to pass through its structure and the rest of the gas, uh, they can't go outside uh, from inside to outside of this, of this tube. So we, it's a magic, it was a magic to, to develop this uh, tube. So it's very, very easy solutions, but it just uh, uh, changed uh, the business dimension of that company. So they have been selling this product to 60 countries, not only UK, like the whole over the world, and also the NHS that is like National Health Service of UK. Uh, so in the UK, they, they, are, they are also selling the product. So right now we are also working with the uh, tube because we try to add one more functionalities to this uh, tube that is like antiviral, antiviral properties. We are trying to develop it. Okay, so in Alstom University, I also worked with uh, 3D weaving. Uh, so that is for the composite applications. So normally in 2D, uh, 2D, 2D weaving like, uh, like some plane or twill structure. So we, we call them like 2D structure because their thickness is uh, limited. And uh, so knitting or weaving structure, we have been using them in, in composite application. So composite means you can see that uh, this is this structure become very solid and this is very strong. So in the composite, we use some textile structure uh, like fiber or different kind of architecture like non oven or like uh, fabric structure uh, in terms of like weaving or knitting. So we can use them. And at the same time, we use some kind of polymer uh, such as like thermoset, it can be epoxy or something else and thermoplastic like polypropylene, polyethylene. So, so we, we, we put the polymer as resin, like as liquid or, or as pellet, like hard materials. Or you put on the uh, textile fabric sheet and then we apply the heat to melt the polymer and to cover the polymer around the fabric, okay? And then we cool them. And when you cool them, it becomes very solid and it provides us the strength. So we call them composite because we are using a couple of materials together. So that's why they composite. And what is the advantage? The advantage is just think about like fabric, just only fabric. Yes, fabric, we can wear them, but in terms of like technical aspect, uh, it like only the fabric doesn't provide us the enough strength or polypropylene, only the polypropylene, it doesn't uh, enough, provide us the enough strength. So when you mix them, probably they are good for for many applications. So that's why we use the composite. And right now the composite is, is, is very, very growing uh, field. And the structure has been using in, uh, in many applications like uh, automotive sector, uh, plane, marine applications and other, other, other applications as well. So, so why the 3D weaving? Why not 2D weaving? So because in composite, just think about if we heat the composite or if, if it gets sudden load, such as like impact load. Impact means uh, like very sudden force is hitting your structure. So that is called the impact force. So it, if there is any impact force, so there is a damage within the structure because, because of this force. And uh, so if the thickness of the materials is less, 
So then what do we have to do? We have to increase the layer by layer, layer more and more and more layers, okay? And if we increase the more layers to resist the impact force, so what will be happen? Like there might be some kind of delamination between the layers. So there is another problems, but if we create a 3D structure, so probably this 3D structure is enough to resist more impact force, okay? So it will increase our damage tolerance. Okay, so, so it, will, it will resist our damage uh, or it will increase our damage capability. So even like high force, it can resist. And also uh, like different shape of the product. So we can, we, we will be able to create like different shape of the product. So you can see that this is the pipe. So from the 3D, 3D oven structure, we can make it and we can create the composite exactly like this and also like this, but with the 2D weaving, so what you can do, probably you have to, produce them separately, separately, and then think about, okay, how can we connect them? So there are so many difficulties, but if there is any 3D printing and, uh, sorry, 3D weaving, so we can, we can, we can create the uh, very complex shapes of composites and also uh, like it will increase our damage tolerance for the structure. So we can, we can, we can create the 3D weaving with Jacquard loom and even like Dobby loom, or we can create the 3D, 3D woven structure. And there is an, one more thing like additive manufacturing, 3D printing right now is just uh, uh, like everyone, everyone is talking about the 3D printing. And so uh, we are trying to develop the filament. So this is one of the process of the 3D printing. So 3D printing, uh, there, are, there are so many uh, process of within the 3D printing. And this process we call it like FDM. FDM means fused deposition modeling. So you can see this is filament. Okay, so the filament we use for textiles uh, for, for uh, synthetic yarn. So for the synthetic yarn, we call it like filament. So the same thing we, can, we, we call it here as filament. So this is the raw material of this machine. And so you, you need to have a design software in your computer and this machine can connect it to the computer. So you can design your product and give the command to the machine that, okay, I want to have it. And then, uh, this is our raw material, the filament. So it goes through this no nozzle head. So where there is a heating element, so it will provide the heat, it will melt this filament and this nozzle. Uh, so there is a nozzle here, so which will print according to the command of the computer. So it will print layer by layer, okay? First layer, second layer, third layer, fourth layer. And finally, you will get this shape. So what is the advantage of 3D printing process? So the 3D printing process is, like this is this is called like rapid prototyping okay so just think about you want to have this uh, small toy so how you can make it so for making it you have to for real making procedure so you have to make it through different manufacturing processes and different cycles are related but just think about you are a, you have a company there is a buyer and you can show them your design so you don't need to need to do the real manufacturing process. So from that point of view, like if you have the 3D printer, you can just design it in the software and command it into the machine and the machine can create the 3D image to the buyers and buyer can see, okay, yeah, this is, this is what I want or probably you have to change it. So for the prototyping, it just changes the world, okay? So with the, with the 3D printing. So it, it, it makes our lives so much easy. Uh, like in, in terms of like product development. So we can see the prototype and then once we are happy with the prototype according to the design shape and everything, and then we can start the final manufacturing process. So, uh, and also in the, in the textile field, we, we started to uh, use uh, the 3D, 3D printing process. Okay, so uh, Shreep sir, how can I, con how, how long I can continue? Uh, I think within, 10 minutes, you can finish, it's better. Okay, okay. So uh, the medical textile field, uh, the medical textile, you can see that this one-time non-oven product and also different kind of ligament uh, knitted or oven structure, uh, ligament tendon. So this is, this is ligament and tendon. Um, and also like for different heart graft or like for, for your cardiac surgery and things. So there are so many aspects within the medical textiles and the geosynthetics. 
you can see that we are putting some uh, jute, jute fabric uh, for, for removing erosion and also uh, to, to remove the eroding surface or to resist the erosions. And also you can see that the geosynthetics, uh, so we are, we are putting some supporting materials inside the road so that we can increase the uh, capacity of the road and also like durability of the load. So geosynthetics and fire retardant finishes, again, so not, uh, not only for the fabric or the garments, and also uh, we are trying to uh, expand the fire retarding finishes like textile fire retardant finishes into the composite structure or some kind of like building materials. And in the composite, as I told that the composite, uh, this is a mixture of many things. So textile fiber or textile architecture such as weaving and knitting, it becomes like, or this is the more, this is the reinforcement element of the composite structure and emirates like A380. I'm, um, so probably uh, some of you, you already taken the flight in A380. This is so engineering flights. And um, so all the, all the plane are, are just com made of like composites and in the main applications. And one more thing I want to highlight here that natural fiber reinforced composite. So we have fiber reinforced composite. So fiber can be different, okay? So glass fiber, carbon fiber for the load bearing applications, we try to use them because they are very strong materials. But right now, because of the sustainability issues, and we are trying to use the biocomposite. So biocomposite means the fiber from natural sources, such as, such as in Bangladesh, we can relate it to the jute fiber. So we are trying to use jute fiber in, in composite application for, for, for semi-structural applications, not very high loading, but normal loading applications. But the problem of the jute fiber is jute fiber is very brittle, okay? So we are trying to increase the extension, like when you test the tensile properties of the jute. So uh, we need to achieve some more extension into the jute fiber. So we can, so people are using different kinds of nanoparticles like graphene materials. They're trying to use it uh, with the jute fiber to increase the extensibility of the fibers. So uh, some of the researcher, even in Bangladesh, like my, my friend, uh, Dr. Forkan Shorkar, he is in Duet. So he and, so we, we have been working together. So we are trying to uh, develop some, some structure from the jute fiber composite, such as like uh, some panel. So that can be used in furniture application and such as like helmet, we can use it like in helmet applications or, or different applications, okay? So uh, there are so many applications we can think of even from our jute fiber with the uh, composite structure. And the wearable electronics, this is very crazy field right now. And so what is the mechanism? We, we, we make the yarn or the yarn conductive, okay? So this is like conductive yarn. And then we create a sensor or we attach a sensor into the, uh, textile garments that can sense your your heart rate, your blood pressure, or or also that can that can track the signals and that can communicate with you. Okay, so this is the this is the concept of the wearable textiles, and from this we can monitor a patient conditions. Like we if we if we add the conductive yarn within the within the textiles that is used in medical hospitals, so we will be able to monitor them and also your performance when you run or for the police or like for some kind of uh, other other special requirements we can add them and we can we can we can monitor them like what's what's going on in terms of like uh, uh, weather temperature or like body temperature and this kind of things and the 3d printing in textiles so as i told that it just changed the prototyping like when you produce a sample, it becomes very easy to produce a sample. So just think about you are producing a sample uh, for, for your design. So probably you just create the design into the computer and then give the command to the machine so it can create a, a full garment for you. And, uh, uh, and then you can show it to, to your buyer that, okay, whether they're happy with the design or not. So you don't need to go to like uh, dyeing process, finishing process, and then the sewing process or anything. So, so it, it, it creates a easy process for you, but still now there are some problems in 3D printing for the textile. So people are working on it, such as like the filament 
or like when you when you produce the printed uh, structure, uh, so they are a bit stiff. They are not as flexible as our yarn. So people are working on it to, to make them flexible. But the good thing is we can use them for the sample preparation and also we can create some customized product. Okay, customs like customized fashion item, and also we can add the wearable electronics. Okay, so within the within the dress, so so probably three D printing could be the next uh, technology in the in the in the textile field in in future. Okay, so from the overall uh, presentation, uh, what I want to say there are so many fields where you can apply your knowledge. Okay, so it can be. Uh, it can be medical, it can be automotive, it can be marine, or, or it can be different applications. So, but what you need to know is solid understanding of textile materials, okay? So textile materials mean textile raw materials that you are starting in like first year, second year, and third year. So you need to have a very good understanding in textile materials, okay? So there are properties, how the properties is changing with the manufacturing processes, and what properties are important for a product point of view. And then advanced fiber spinning process, like uh, the melt spinning or like electro spinning, and also like what kind of uh, materials we can use. And if we control the uh, process, what kind of structure and property we are getting. And also like product point of view, uh, like which manufacturing process is, is okay with what kind of product or not. So this kind of understanding, we are already starting it uh, uh, in, in our textile engineering um, domain. So we just need to need to get a bit more understanding about it. And also like good understanding of coating and surface finishing. This is very important, like for fire retarding or any kind of coating. Fabric manufacturing process, we know that the normal, normal process like uh, normal oven and knitted structure, but probably add more things into it like 3D weaving, knitting, and obviously we know the non-oven process, but need to get more understanding into it. Nanomaterials, like how nanomaterials can increase the properties for the for the fashion, like supply chain management, like how the logistic works uh, for the fashion industries and also the sustainability. Like uh, we need to ensure three things in our industry. That is one is obviously economy. That is your like production, but not without the man, like people and the society. So we need to create these three things. We need to take care of these three things into our business model or into our product model. So that is called the sustainability. So uh, I just want to uh, tell you that uh, you need to have some strong background uh, on, on some skills. So one of the thing is drawing, okay? So that is very important and good knowledge in mechanical properties. So for the drawing, we do it in, in paper. So probably you can you can learn on your on on your own like SolidWorks, Creo, AutoCAD. Like so, these software are very common right now, and there are lots of tutorial uh, videos in YouTube. So you can learn it. And and see software fi fundamental of finite element analysis. Like in machine designing modules, we are learning it. Like when the machine will fail, when the shaft will fail, or these kind of things. But probably. Probably we can we can analyze it through a software, but the same thing, we are we are learning it on paper, like uh, asking questions like when the shaft will break, when the shaft will fail. But probably the same things we can learn it through the NCs and also the programming language in textile educations. We learn a software language that is like probably C or C plus, uh, but could be could be added like MATLAB. So you can also learn it through the MATLAB. So this is very one of the most important software using in, in, in uh, research domain. And also like fashion designing software such as Lectra, Lifecycle Analysis, Sima Pro. So Sima Pro, you can, you can have it like for one month free, you can download it. And there are YouTube tutorials, you can see it and you can download it and you can learn it. And also like a statistical analysis, SPSS. So I'm, I'm talking about this who really want to uh, build themselves for the research career or like if they if they want to go for a good company so i'm sure that these skills are very needed okay so if you if you if you're thinking that you are going for a good company or if you build your career in the research after your bachelor so obviously you need to have these skills in your cv okay and so higher studies 
So I'm just going through very quickly. Shoaib sir, can I can I take a couple of minutes for this? Yes, yes, you can. So uh, for going to the abroad, it's, it need a very good planning. Okay, from, from the very beginning or the initial stage, you have to be very clear, like why you are going to abroad or why you want to go to abroad, okay? So you need to be clear yourself and you need to be clear to your family and everyone, whether it is only for a study or study work and you want to live there or totally migration purposes, okay? So there are three things related. So there is no problem if anyone say you, okay, so you are going away from your country, you are not a patriotic citizen, this is totally bullshit, okay? In this world, so we have so many populations in our country, we have to go outside. We have to go to the other countries, we have to learn from others. And then implementing this learning into our country or any other country for the people. So we are a, we, we are a uh, citizen, not only in Bangladesh, we are a citizen of this world. So we have the responsibility to Bangladesh. At the same time, we have the responsibility to the whole world, okay? So we, we have got independence in 1971 after uh, 40 years, 50 years. Now we are ready to, to give something to the world, okay? So, uh, so why I'm saying that you need to have this skill, get prepared to take these challenges, go abroad, learn from others, and try to implement it in your, in your own country or in any other place of the world. Okay, so you need to be very sure that, uh, like why you really want to go there, okay? So if you want to go there for study or for any kind of immigration purposes, so as a student, it can be, uh, so for the, for the study, you need to have the GRE and the IELTS <coughs> preparation. If you want to go to US or Canada, you must have both of the things, GRE and IELTS. And if you go to Europe, probably IELTS would be fine for you. You don't need to have GRE. And for doing this, you need to have the passport first, okay? So uh, if you have the passport, that's fine. If you don't have passport, do it uh, when, when you can. And where you want to go? So is this USA, Canada, Europe, <clears throat> or UK? So I have put UK differently because uh, Europe, like if you go to any country of the Europe, Germany, Netherlands, uh, Denmark, so you can you can visit the whole country, like whole 23 countries are, are together, but UK is a bit separate, and Australia or Japan, China, South Korea, Malaysia. So you need to be very clear, like where you want to go. And also you need to find out that what kind of scholarship are available, or if it is not a scholarship, like how much money it is needed to go there and to study there, and also the immigration rules, okay? So just think about when I came to UK at the time, I didn't know the immigration rules of UK. Like how many years I have to stay here if I want to be, uh, or if I want to get a permanent statusship. I, I didn't know that. I didn't know that, okay, Canada would be much easier than, than, than UK or like Sweden would be much easier. Sweden has so many opportunities. Canada has so many opportunities or USA is very big country. So uh, there would be much more opportunities there compared to UK. I didn't know that, okay? So don't do this mistake. Do your uh, like background research, okay? Background research in terms of mean like which country has what kind of opportunity, what kind of immigration rules. Okay, so which okay. which has... uh, Saifullah sir, I think uh, that uh, this session you can continue in Bengali. I think our students should be uh, could be more understandable for in Bengali. Okay, so I mean, can I say that the students who are chinta korbe, the I mean, I mean, by the port jai, so she can I am on mono hai. Prothom prothom question ho door ka je I mean, actually, can I port jai? Ba port chai she can. So, সেটা হইতে পারে যে শুধুমাত্র পড়াশোনার পারপাস শুধুমাত্র পড়াশোনা প্লাস কাজ এবং প্লাস আমি ওখানে থাকতে চাই অর কেউ কেউ হয়তো চিন্তা করতে পারে যে আমি আমি একদমই মাইগ্রেশন করতে চাই তো পড়াশোনা যদি হয় তাহলে পড়াশোনা মানে পড়াশোনার জন্য যাওয়াটা যাওয়ার प्रिपरेशनটা এক রকম সাচেস লাইক জিআরই করতে হবে আইএলস করতে হবে 
তাহলে আপনার আপনার মতে এই মুহূর্তে কিভাবে আমাদের স্টুডেন্টদের বিদেশে যাওয়াটা উচিত হবে সেটা একটু যদি বলতেন না এটা এটা আসলে আমার আমার পক্ষে বলাটা কঠিন যে ওরা কি আসলে শুধুমাত্র পড়াশোনা করতে যাবে নাকি পড়াশোনা প্লাস জব এবং থাকার জন্য যাবে তো এটা হয়তো স্টুডেন্টরা তার ফ্যামিলি তার 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 ফ্যামিলি কন্ডিশন তার ইকোনমিক কন্ডিশন তার জন্য কোনটা ভালো হবে সেটা তাকে ডিসাইড করতে হবে তো শুধু পড়াশোনা করতে গেলে সবকিছুই পজিটিভ পড়াশোনা করতে গেলে সে পড়াশোনা করে করলো ডিগ্রি অর্জন করলো দেশে আসলো সেটা ইমপ্লিমেন্ট করলো এবং একটা নতুন কালচার সে শিখলো এটাও খুবই ভালো আর পড়াশোনা করার পরে সে যদি কাজ করে চাকরি করে এটাও তার জন্য খুবই ভালো সেইখানে আবার একটু বেশি সময় ধরে থাকলো এবং কাজও করলো কাজ করার কাজের যে ইনভায়রনমেন্ট সেটাও সে দেখে আসলো সে দেখে হয়তো এখানে সে ইমপ্লিমেন্ট করতে পারবে আর সে যদি থেকে যায় তাহলে থাকার ব্যাপারটা এটা তার এবং তার পরিবারের যেই ব্যাপার সেটা তা তাদের উপর নির্ভর করবে তারা সেখানে মানে স্টুডেন্ট কতদিন সেখানে থাকবে বা তার সেখানে থাকার সুযোগ হচ্ছে কিনা এবং এই জন্য আমি বলতেছি যে সাচেস লাইক ইউকে ইউকে তে ইমিগ্রেশন রুল সো ডিফিকাল্ট ওকে সো আপনার হয়তো অনেক সময় লাগবে অনেক বেশি স্ট্রাগল করবেন আপনি এখানে পারফরমেন্স স্যাটেল স্যাটেলমেন্ট নেওয়ার জন্য বাট আপনি যদি অস্ট্রেলিয়ার কথা চিন্তা করেন ওইখানেও এডুকেশন সিস্টেম অনেক ভালো কাজের অপরচুনিটিস আসছে অ্যাট দ্য সেম টাইম স্যাটেল হয়ে হয়ে যাওয়ার সুযোগ সুবিধা অনেক ভালো তারপরে কানাডাতে আপনি যদি যান জাস্ট আফটার মাস্টার্স ইউ মানে আপনি দুই বছরে ওয়ার্ক পারমিট পেয়ে যাচ্ছেন আপনার অনেক সুযোগ সুবিধা আছে ইউএসএ তে ইমিগ্রেশন রুলস কঠিন বাট ইউএসএ তে অপরচুনিটিসটা অনেক বেশি কারণ পঞ্চাশটা স্টেট ওদের যেটা আপনার আপনি যদি ম্যাপে যদি দেখেন যে ইউরোপের চাই তো ইউএসএ অনেক বড় তো আপনার সুযোগগুলি অনেক বেশি সেখানে তো এই জন্য স্টুডেন্টদেরকে একটু নিজেদেরকে চিন্তা করতে হবে যে ও আসলে কেন যেতে চায় তার ফ্যামিলি কি বলতেছে তো সবকিছু মিলেই তাকে শুরুর দিক থেকেই তাকে ক্লিয়ার হওয়া উচিত আপনি বিদেশ গেলেন পড়াশোনা করলেন আর পরে যদি চিন্তা করেন যে আমি একে থাকবো নাকি চলে যাব থাকবো নাকি চলে যাব এরকম চিন্তা করলে কিন্তু আসলে মানে পরবর্তী স্টেপটা কি হবে সেটা ডিসাইড করাটা কঠিন এবং বিদেশে যখন আসবে তার জন্য কিন্তু এটা একটা নতুন ইনভারনমেন্ট এটা কিন্তু খুবই চ্যালেঞ্জিং অতএব মাইন্ডটা যদি ক্লিয়ার না থাকে তাহলে আপনি কিন্তু আপনার হান্ড্রেড পার্সেন্ট এফোর্ট আপনি দিতে পারবেন না তো ওই জন্য বলতেছি বি ক্লিয়ার ফ্রম দ্য ভেরি বিগিনিং এবং কোথায় যেতে চাই কোন জায়গায় গেলে সুবিধা হবে সেই জায়গায় চিন্তা করতে হবে ইন্ডাস্ট্রি <laughs> আমি টেক্সটাইল পড়াশোনা করছি দেখে আমাকে টেক্সটাইল রিলেটেড ইন্ডাস্ট্রিতে যাইতে হবে এটার এটার এটা কোনো কথা নাই ঠিক সেম নলেজটা কি আমি হয়তো প্লাস্টিক ইন্ডাস্ট্রিতে ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি তারপরে কম্পোজিট ইন্ডাস্ট্রিতে ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি বিভিন্ন টাইপের ইন্ডাস্ট্রি আছে তারপরে কনসালটেন্সি যেখানে টেস্ট করে রিপোর্ট দেয় বিভিন্ন কোম্পানি প্রবলেম সলভ করে ডিজাইন ইন্ডাস্ট্রি আছে যারা শুধু ডিজাইন করে করে দেয় প্রোডাক্টের ডিজাইন করে মার্চেন্টাইজিং আছে টেস্টিং কোম্পানি আছে এবং অলসো মানে নিজে ইন্টারপ্রিনিয়র হয়ে যাওয়ার সুযোগ আছে বিজনেস করার সুযোগ আছে বাট সো ফর দিস এভরি কান্ট্রিতে সুযোগ কম বেশি আছে তো এইটা অনেকটাই ডিপেন্ড করে ইমিগ্রেশন রুলসের সাথে সাথে তো সেই জন্য বলতেছি কান্ট্রি টু কান্ট্রি ইমিগ্রেশন রুলস ভ্যারি করতেছে এবং ইমিগ্রেশন রুলসের সাথে সাথে যেহেতু আমরা ইন্টারন্যাশনাল পার্সন তা আমাদের এই সুযোগগুলি আপ ডাউন করতে research work. And I believe that my student also very much beneficial to listening your new finding and your struggle in total Europe. Yeah, thank you. Thank you very much, sir. Yeah. In this case, Saifullah sir, we have a question and answer session. 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 Any related, any kind of related something. আমরা এক এক করে কোয়েশ্চেন নিব এবং উনি অ্যান্সার দিবেন তো আমরা চাই যারা যারা কোয়েশ্চেন করবেন প্লিজ রোজ ইউর রাইজ ইউর হ্যান্ড দেন ওয়ান বাই ওয়ান উই ক্যান টেক ইউর 
question and answer please from student part not only it is not uh, you have it's not uh, necessary to make a question on the textile related you can make any types of question sub uh, suppose you uh, you like to go to abroad for immigration or which country for your better to migration or which country give you more funding for you something like uh, also assalam alaikum amader provisi sir already join kore felechen tini already busy chilen onno ekta meeting e that's why aste par nai ebong ami bishwash kori uni sob shomoy kono meeting e je kono shomoy uposthit thaken already tini chole aschen to jodio uni onektai amader kotha barta shunen nai tobe amader textile related kichu byapar shebar uni sob shomoy knowledge rakhen shei bishoye amra onar kach theke kichu shunte chai tobe amar mone hoy arektu pore dui ekjoner question niye আমরা সারের কাছে চলে যাব সার তখন বুঝতে পারবেন যে আমরা কি নিয়ে এতক্ষণ আলাপ আলোচনা করেছিলাম তখন সেই বিষয়ে হয়তো সার কিছুটা বলবেন তো এই মুহূর্তে আমি কোয়েশ্চেন নিতে চাই একজনের সেটা হলো ইফতা খায়রুল আলম প্লিজ ইউ ক্যান মেক ইউর কোয়েশ্চেন স্যার আসসালামু আলাইকুম আমি 193 এস থেকে বলছি তো এই সারের কাছে যে বিভিন্ন সফটওয়্যারের কথা যেমন লেকরা पाई তো সারের কাছে এটা কিছু থাকবে যে এটা আসলে আমরা খুব ভালোভাবে প্রত্যেককে শিখতে পারি আর হচ্ছে যে এগুলা রিসার্চ পারপাসে যদি শিখে থাকি তাহলে আসলে কতটুকু প্রভাব পড়বে রিসার্চের ক্ষেত্রে ধন্যবাদ আচ্ছা সোহেল স্যার আমি আমি বাংলায় आंसर দিচ্ছি এর জন্য ইয়েস 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 তো এটা আসলে খুবই ভালো क्वेश्चन করছে যে বিভিন্ন ধরনের সফটওয়্যারগুলি জানা থাকলে আসলে কতটুকু হেল্প করবে তো এজ এ টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ার দিস ইজ এন ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি সো फंडामेंटल এখন সে ধরো এজ এ টেক্সটাইল গ্র্যাজুয়েট তুমি ট্রাই করতেছো বিভিন্ন জায়গায় মাস্টার্স পড়ার জন্য অথবা পিএইচডি করার জন্য তো মাস্টার্স সে ধরো তুমি কানাডাতে যাচ্ছ বা ইউএসএ তে যাচ্ছ তো সেইখানে তোমাকে যদি ফান্ড দেয় মানে তোমাকে দেখতে হবে তুমি আসলে কোথায় অ্যাপ্লিকেশন করতে যাচ্ছ তুমি যদি গার্মেন্টস रिलेटेड হও ফ্যাশন रिलेटेड হও তাহলে তোমার प्रिपरेशनটা এক রকম থাকবে আর তুমি যদি মনে করো যে না আমার মোর ইন্টারেস্ট হচ্ছে ফাইবারে আমার মোর ইন্টারেস্ট হচ্ছে ফেব্রিকে বা আমার মোর ইন্টারেস্ট হচ্ছে ইলেকট্রনিক টেক্সটাইলে তাহলে তুমি কিন্তু টেক্সটাইল ম্যাটেরিয়ালসের দিকে চলে যাচ্ছ ওকে সো টেক্সটাইল ম্যাটেরিয়ালসের দিকে গেলে অবশ্যই তোমাকে সলিড ওয়ার্কস অথবা একটা ডিজাইন সফটওয়্যার সম্পর্কে তোমাকে ভালো জানতে হবে এবং এটা তোমার রিসার্চের কাজে লাগবে তারপরে তোমার প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ আমি তোমাকে বললাম ম্যাটল্যাব অথবা যে কোনো একটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ তোমাকে শিখা রাখতেই হবে এইটা তোমার লাগবেই মানে তুমি হয়তো অনেক বেশি এক্সপার্ট হবা না এটাতে বাট তোমাকে যদি আমি যদি একটা প্রিলিমিনারি একটা কাজ দেই তুমি হয়তো থিঙ্ক করতে পারবো ওকে আমি হয়তো এটাই ভাবে করতে পারবো এবং আমাকে একটু সময় দিলে আমি খুব কুইকলি এটা করে ফেলতে পারবো এই স্টেজে তোমার একটা আইডিয়া থাকতে হবে তারপরে তুমি যদি গার্মেন্টস বা ফ্যাশন ডিজাইনিং এ যদি যাও যেটা বললাম ল্যাকট্রা হ্যাঁ ল্যাকট্রা সফটওয়্যার এগুলো হয়তো এক্সপেন্সিভ সফটওয়্যার এগুলো হয়তো অ্যাভেলেবল নাও থাকতে পারে আমাদের কাছে তো সেই ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের ট্রেনিং প্রতিষ্ঠান আছে বাংলাদেশে সাচেস লাইক জিআই জেড নামে আছে বা বিভিন্ন মাঝে মাঝে হয়তো ল্যাকটার উপরে বা বিভিন্ন বিভিন্ন সংস্থাগুলো সাচেস লাইক ইউনিডো ইউনিডো লাইক ইউনাইটেড নেশনস ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশনস ওনাদের কিছু প্রোগ্রাম আছে বাংলাদেশে তো ওনারা হয়তো এই ধরনের সফটওয়্যারগুলোর উপরে কয়েকদিন ব্যাপী প্রশিক্ষণের আয়োজন করে অথবা তোমরা যদি মনে করো যে তোমাদের কিছু জিনিস লাগবে তাহলে সেটা তোমরা তোমাদের ডিপার্টমেন্টকেও বলতে পারো এবং ডিপার্টমেন্ট থেকেও সেটার দু এক দিনের ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করতে পারে কারণ এখন আমাদের টেক্সটাইল ফিল্ডে বিভিন্ন ধরনের এক্সপার্টিস গ্রো হয়েছে বাংলাদেশে যেটাতে আসলে খুব 
মানে এইটা আসলে করা যাবে এখন এবং অনলাইন টেকনোলজির মাধ্যমে পৃথিবীর যে জায়গাতেই থাকুক মানে সেটা 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 তুমি পারবা অথবা তুমি যদি নিজে পার্সোনাল উদ্যোগে তুমি যদি জানো যে কে কে জানে বাইরের তাহলে তাদের সাথে যোগাযোগ করলে তারাও তোমাকে হেল্প করতে পারে তো তুমি যেটা বললা যে আমরা আসলে কিভাবে পারবো কিভাবে পারার জন্য সবচেয়ে বেশি প্রসেসটা থাকতে হবে তোমার নিজের ওকে সো জাস্ট আজকে সেশন যে আজকে আমি ইউকেতে ইউকের পোর্টসমাউথে আর তোমরা হচ্ছে বাংলাদেশে ঢাকাতে কত দূরে বাট আমরা কিন্তু কথা বলতেছি অতএব আজকের এই টেকনোলজির যুগে সবাই কানেক্টেড তো এবং সবার কাছেই ইনফরমেশন আসছে তো তুমি যদি জানো যে কে জানে বা কার কাছে গেলে আমি আমি জিনিসটা খোঁজ পাবো তুমি যদি ওই মানুষটাকে যদি জানো তাহলে তার কন্ট্যাক্ট নাম্বারটা যদি তোমার কাছে থাকে বা ইমেল অ্যাড্রেসটা যদি তোমার কাছে থাকে বা তুমি যদি পাও তাহলে কিন্তু তুমি সেই ইনফরমেশন কিন্তু পাচ্ছ ওকে আর ইউটিউব টিউটোরিয়ালের কথা বললা সেখানে হয়তো নাও থাকতে পারে প্রপারলি অনেক কিছু বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম অনলাইন অনলাইন অনেকগুলি এডুকেশন সাইট আছে যেমন কোর্সেরা তারপরে ইডিএক্স যেখানে ফ্রি তুমি তুমি যদি জাস্ট ফলো করতে চাও সব কিছু তাহলে সেটা ফ্রি আর তুমি যদি একটা সার্টিফিকেট নিতে চাও তাহলে সেটার জন্য হয়তো তারা ফর্টি ফর্টি পাউন্ড লাইক মানে তোমার চার হাজার টাকা বা পাঁচ হাজার টাকা নিচ্ছে মানে খুবই খুবই নামমাত্র মূল্যে ওইখানে তুমি যদি দেখো তাহলে অনেক ধরনের প্রোগ্রাম তারা কিন্তু রান করতেছে তো এসব জিনিস তুমি ঘাটতে পারো এসব জিনিস ঘাটতে পারো এবং এইভাবেই তুমি কিন্তু জানবা তোমার সার্চিং এর মাধ্যমেই তুমি জানবা যে কোথায় কার কাছে গেলে আমি কি পাবো না পাবো এবং মানে এভাবেই তুমি শিখবা আর কি তা আমার 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 মনে হয় তুমি তুমি ক্লিয়ার বা আমি মোটামুটি ক্লিয়ার করতে পারছি যে কিভাবে তুমি বিভিন্ন জিনিসের সোর্সিং তুমি পাবা তুমি ক্লিয়ার বিদেশে যাওয়ার জন্য আমাদের যে আইআরটিএস বা জিআর প্রয়োজন হয় সেক্ষেত্রে আমাদের দেশে দেখা যাচ্ছে যে অনেকগুলো কোচিং সেন্টার রয়েছে ওইভাবে বলতে পারবো না তবে আমি তোমাকে আমার আমার জার্নির কথাটা বলতে পারি যে আমি কিভাবে শুরু করছিলাম আমি যখন থার্ড ইয়ারের শেষের দিকে থাকি তখন আমি চিন্তা করলাম যে ওকে লেটস গো আউটসাইড মানে অন্য একটা কান্ট্রিতে যাই দেখি কি হয় একটা মাস্টার্স করবো অন্য জায়গা থেকে তারপরে একটা পিএইচডি করবো অন্য জায়গা থেকে এইভাবে শুরু কিন্তু এবং তোমার শুরুটা হওয়ার পিছনে তোমার তোমার ভালো কিছু ফ্রেন্ড থাকতে হবে তোমার আশেপাশে অথবা ভালো কিছু মানুষ থাকতে হবে ফ্রেন্ড বলতে সে ছোট বয়সেরও হইতে পারে সে বড় বয়সেরও হইতে পারে তো আমার আশেপাশে কিছু মানুষ ছিল যাদের সাথে আমি এগুলো নিয়ে কথা বলতাম এবং তারাও ইন্সপায়ার হইতো আমাকেও ইন্সপায়ার করতো যেমন আমি গ্রিন ইউনিভার্সিটিতে আমাদের মামুন স্যার ছিলেন আমরা একই সময় ছিলাম তো মামুন স্যার ছিলেন শরীফ স্যার ছিলেন জগন্নাথ স্যার ছিলেন তো জগন্নাথ স্যারের কাছে আমরা জিজ্ঞেস করতাম যে কিভাবে যাবো কারণ জগন্নাথ স্যার তো তখন মানে বিদেশ থেকে পড়াশোনা করে চলে আসছে তারপরে এখানে পড়াশোনা করতেছে স্যারের কাছ থেকে আমি বিভিন্ন জায়গায় রিকমেন্ডেশনের জন্য সিগনেচার পর্যন্ত নিছি তো আশেপাশে অনেকগুলি মানুষ ছিল যাদের কাছ থেকে আমি ইন্সপায়ার হয়েছি এবং তাদের সাথে আমি কথা বলতাম তারা ইয়ে করতো তো তোমার ফার্স্ট হলো তোমাকে এখন একটা সার্কেল ক্রিয়েট করতে হবে যারা লাইক মাইন্ডেড ওকে যারা একই মাইন্ডেড তুমি যেটা করতে চাও তারাও সেটা করতে চায় অতএব তুমি মাঝে মাঝে একটু একটু হতাশ হয়ে গেলে তারা তোমাকে ইন্সপায়ার করবে আর তুমি আয়েলস কোনটা দিয়ে শুরু করবা কোনটা না দিয়ে শুরু করবা এটা আসলে আমি একজাক্টলি এভাবে বলতে পারবো না তবে আমি প্রথমে জিআরই করছি দেন আমি আয়েলস দিছি তো জিআরই প্রিপারেশনটা একটু লেংদি কারণ এইটা এটা একটা লম্বা কোর্স তো তোমার ইংলিশে তোমার আসলে স্কিলটা কেমন আছে এবং তোমাকে আসলে কি পরিমাণ সময় এখানে ব্যয় করতে হবে এটা আগে তোমাকে বুঝতে হবে এবং তোমার লেকিংসটা কোন জায়গায় সবচাইতে বেশি তোমার কি তুমি রিডিং পড়ে বুঝতে পারতেছো না নাকি শুনে বুঝতে পারতেছো না নাকি রাইটিংটা আসলে তুমি এক্সপ্রেস করতে পারতেছো না তো এটা এটা করার জন্য হয়তো তোমাকে কিছু মক টেস্ট তুমি দিতে পারো তুমি তুমি হয়তো সাই ফুটসে অথবা বিভিন্ন জায়গায় এখন হয়ে গেছে তুমি একটা মক টেস্ট দিলা দিয়ে দেখলা যে আসলে ন্যাচারালি তুমি কোনটাতে ভালো 
ওকে তুমি সব মানুষ একসাথে সবগুলিতে ভালো হয় না কেউ কোনো মানুষ রিডিং এ ভালো হয় রিডিং পড়ে সে কুইকলি বুঝে ফেলতে পারে কোনো মানুষ শুনে বুঝতে পারে কোনো মানুষ লিখে সে খুব ভালো লিখে অথবা কোনো কোনো মানুষ বলে খুব ভালো তো ন্যাচারালি সে কিছু কিছুতে ভালো হবে কিছু কিছুতে সে খারাপ হবে এটাই স্বাভাবিক এই জন্যই চারটা স্কিলকে আলাদা করা হয়েছে এবং চারটা স্কিলকে তোমার ওইভাবে নাম্বারিং করা হয়েছে তো তুমি কিছু মক টেস্ট দিয়ে দেখতে পারো যে তোমার কোন জায়গায় তোমার সবচেয়ে বেশি আসতেছে সবচেয়ে কম আসতেছে তো যে জায়গায় তোমার কম আসতেছে সেটাতে হয়তো তুমি অনেক বেশি জোর দিবা আর যেটাতে তোমার ভালো আসতেছে সেই সেই জায়গায় তুমি জোর দিবা কারণ এটা তোমার স্ট্রং পয়েন্ট তো এইভাবে তুমি অ্যানালাইজ করতে পারো অ্যাট দ্য সেম টাইম যেসব কোচিং সেন্টার গুলি আছে এইগুলি অবশ্যই হেল্পফুল যেটা ভালো সেই জায়গায় গিয়ে তাদের সাথে কথা বলে দেখতে পারো যে তোমার উইকনেসটা কোথায় জানা সর্বপ্রথম স্টেপ হচ্ছে তোমার উইকনেস উইক জিনিসটা কি সেটাকে অ্যাডমিট করা যে আমার এটা উইক এবং আমি এটা ডেভেলপ করতে চাই অতএব তুমি যখন যাবা তাদের সামনে খুব খোলা মনে তাদেরকে বলবা যে আমি এটা জানি না আমি এটা পারি না আমি এটা কিভাবে শিখবো আপনারা আমাকে একটু গাইড করেন এইভাবে তুমি আগাইতে পারো আমার কাছে যেটা মনে হয় Thank you, Nazmol. I think we got your answer. Abramra. Sharif sir. Sir. Sharif sir. Sir. Oh, je, amader, amader, chilera, chilera po, postna korte korte, ami ke ekta question korbo. Ji sir, ji sir. Ah, uh, so thank you. The uh, sir, postna ami dono baad dicche amader, uh, saipulla sir ke, sir je, uh, apni je. আমাদের গ্রিন এর লোক আপনার স্লাইডে ব্যবহার করেছেন এই জন্য আমি আপনার কাছে খুবই কৃতজ্ঞ যে এইভাবে অ্যাডভার্টাইজ করেছেন থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আর সাইফুল্লাহ স্যার আপনি শুনে খুশি হবেন আপনি থাকতে তো টেক্সটাইল যে এক দেড়শো স্টুডেন্ট দেখে গেছিলেন সেখানে এখন মোর দেন সিক্স ফিফটি স্টুডেন্ট হ্যাঁ এর জন্য আমাদের চেয়ারম্যান স্যার নেতাই স্যারের অনেক কৃতিত্ব স্যার আসার সঙ্গে সঙ্গে স্টুডেন্ট বেড়ে গিয়েছে আর আমার রিসার্চ ফিল্ড তো দেখা যাচ্ছে আপনার সাথে আমার অনেক মিলে গেছে কম্পোজিটে আপনি আমি যখন রিসার্চ করেছি আমরা তখন মাইক্রোমিটার সাইজ নিয়ে করেছি আপনি এখন ন্যানোর যুগে ন্যানো সাইজ নিয়ে করছেন এটা একটা পার্থক্য আর কি হ্যাঁ স্যার ওই আমার একটা প্রশ্ন হচ্ছে স্যার এই যে মনে করেন আমাদের এখানে যে আপনি জুট ফাইবার যে মনে করেন আপনি বায়ো কম্পোজিট আমরা বানালাম হ্যাঁ লাগে কিনা এটা স্যার একটু বলবেন জি তো আমাদের জুটে জুটকে যখন আমরা আরেকটা পলিমার এর সাথে মেটেরিয়ালসটা ডিফারেন্ট এটা হলো সেলুলোজিক মেটেরিয়াল বলি আমরা আর অন্য পলিমার যখনই আমরা ইউজ করি ইপোক্সি ইউজ করতে পারি বা অন্যান্য ধরনের ম্যাটেরিয়াল আমরা ইউজ করতে পারি তো দুইটা ম্যাটেরিয়াল কিন্তু ডিফারেন্ট তো দুইটা ম্যাটেরিয়াল এখানে কিন্তু অ্যাড হচ্ছে এবং তাদের যে ইন্টারফেসিয়াল মানে তাদের তারা যখন একটার সাথে ম্যাচ করে তাদের যেই ম্যাচ করা যে রিজিয়নটা ওইটাকে বলি আমরা ইন্টারফেসিয়াল বা ইন্টারফেস ইন্টারফেসটা যদি প্রপারলি যদি একজনের সাথে ম্যাচ না করে তাহলে আলটিমেটলি স্ট্রেংথটা ভালো হয় না তো এইটা একটা প্রবলেম এখানে এই প্রবলেমটা দূর করার জন্য সে আমরা জুটে আমরা সব সময় সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড বা অ্যালকালি অ্যালকালি দিয়ে জুটের ইম্পিউরিটিস দূর করি যেটা নর্মাল জুট প্রসেসিং তো এটা আমরা করি যে জুটের ইম্পিউরিটিসটা যদি দূর করে ফেলতে পারি এবং এখান থেকে যদি আমরা হেমিসেলুলোজ বা লিগনিন বা সেলুলোজ পার্সেন্টেজ একটু কমে ফেলতে পারি তাহলে হয়তো পলিমারের সাথে এটা অ্যাড হবে হ্যাঁ এটা আমরা এটা এটা অনেকটাই স্টাবলিস যে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড বা অ্যালকালি ট্রিটমেন্ট করলে এটা ইম্প্রুভ হয় প্লাস আরও কিছু কিছু যেমন আমরা যদি এটার সাথে যদি একটা একটা সাইজিং ম্যাটেরিয়ালস যদি অ্যাড করি সাচেস লাইক পিভিএ পিভিএ ট্রিটমেন্টও যদি করি সে অ্যালকালি ট্রিটমেন্ট করলাম দেন আবার পিভিএ সলিউশনের মধ্যে এটাকে আর একটু ডিপ করলাম বা ডুবাইলাম ডুবানোর ফলে অ্যালকালি পিভিএ এই দুইটা মিলে আবার নতুন একটা কিছু করে যেটার মাধ্যমে অন্য পলিমারটার সাথে এটার স্ট্রেংথ বা এটা ইন্টারফেসিয়াল বন্ডেসটা প্রপার্টিসটা ডেভেলপ করে অথবা অনেক অনেকে ন্যানো পার্টিকেল ইউজ করতেছে গ্রাফি ন্যানো পার্টিকেল ইউজ করতেছে সেখানে তারা দেখতেছে বন্ডেসটা বাড়তেছে অথবা সাইলেন্ট ট্রিটমেন্ট করতেছে অনেকে এরকম বিভিন্ন ধরনের ট্রিটমেন্ট করতেছে যার ফলে ইন্টারফেসিয়াল স্ট্রেংথটা বাড়তেছে এবং ইন্টারফেসিয়াল স্ট্রেংথটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট এটা যদি ভালো না হয় তাহলে আলটিমেটলি আমরা কম্পোজিটের প্রপার্টিসটা ভালো পাবো না তো এইখানে 
এই ধরনের রিসার্চ অনেক হচ্ছে বা রিসার্চ তারা বাংলাদেশ থেকে বা পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গা থেকে তারা কাজ করতেছে তো মানে এটাই হচ্ছে এখানকার আপডেট আর কি মানে আমরা বিভিন্ন ধরনের ট্রিটমেন্ট করতে পারি সাচেস অ্যালকালি তারপরে পিভি সাইজিং অর সাইলেন্ট ট্রিটমেন্ট ও লাইক গ্রাফিন ন্যানো পার্টিকেল ট্রিটমেন্ট করতে পারি আমরা সেখানে পায়নিয়ার ভূমিকা রেখে বিদেশ থেকে অনেক কিনোট স্পিকার দেন আমাদের এবারও থার্ড কনফারেন্স হবে এবং আপনি একটু আগে যেটা বললেন যে ইন্ডাস্ট্রি ফোর রিলেটেড যে আইডিয়াটা দিলেন হ্যাঁ ইন্ডাস্ট্রি ফোর যেটা বললেন তা আমাদের গ্রিনেও আমরা আগে দুইবার সাকসেসফুল ওই আমাদের প্রভিসি স্যার স্যার আসছেন স্যার বলবেন স্যারের নেতৃত্বে দুইবার স্যার খুবই সাকসেসফুলি করেছেন এবারও আঠারো এবং উনিশে ডিসেম্বর আমাদের ওই কনফারেন্সটা হবে টেক্সটাইল রিলেটেড কিনোট স্পিকার হিসেবে আপনিও আমাদের তখন একটু কন্ট্রিবিউট করবেন এই এই বছরের ডিসেম্বরে হ্যাঁ আপনাদের সঙ্গে আপনার সাথে আরো কমিউনিকেট করবো আপনি আরো ইনভাইটেড স্পিকার আরো কেউ যদি পেপার কনফারেন্স পেপার পাঠানোর জন্য আমাদের একটু ই করবেন আমরা গতবার খুব ভালো রেসপন্স পেয়েছি বিশেষ করে সিএস এবং ট্রিপুলিতে খুব ভালো আমাদের টেক্সটাইল পেপার সংখ্যা খুব কম ছিল আপনার মাধ্যমে জানাচ্ছি যে এটা যে ভালো অনেক পেপার পড়ছে আপনি একটু হেল্প করবেন কিছু অথরকে এখানে পেপার দেওয়ার জন্য একটু রিকোয়েস্ট করবেন হ্যাঁ আমাদের এই কনফারেন্সে একটু হেল্প করবেন আপনি থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ হ্যাঁ ইন্ডাস্ট্রিপারেডি <laughs> এ মুহূর্তে এই বিষয়ে স্যার কিছু কথা বলবেন আমাদের সাথে আর সাইফুল্লাহ স্যারের এই তার স্পিচের কন্টেন্ট সম্বন্ধে যতটুকু স্যার ধারণা পেয়েছেন এই ব্যাপারে স্যার অনেকটা আমাদের সাথে শেয়ার করবেন প্লিজ আব্দুর রাজ্জাক স্যার ধন্যবাদ ডক্টর শরীফুল আলম আমি প্রথমেই গ্রিন বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আজকের ব্যস্ততম সময়ের মধ্য থেকে গ্রিন বিশ্ববিদ্যালয়ের টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টের ছাত্রছাত্রী এবং তরুণ শিক্ষকদের জন্য কিছু দিক নির্দেশনামূলক বক্তব্য রেখেছেন আজকের এই সন্ধ্যায় এই জন্য ওনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ এখানে উপস্থিত আসছেন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টের সম্মানিত বিভাগীয় প্রধান ডিস্টিংগুইস্ড প্রফেসর ডক্টর নিতাই চন্দ্র সূত্রধর বিভাগের সকল শিক্ষকবৃন্দ এবং আমাদের প্রিয় ছাত্রছাত্রীবৃন্দ গ্রিন বিশ্ববিদ্যালয়ের টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট এটির বয়স বারো বছর পার হয়ে তেরো বছরে পদার্পণ করেছে আমি জানতে পারলাম আমাদের আজকের কিনোট স্পিকার কোন এক সময় আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের এই বিভাগে শিক্ষকতা দায়িত্ব ছিলেন সেই হিসাবে আমি মনে করি ডক্টর আবু সাইফুল্লাহ আমাদেরই একজন তো সেই হিসাবে আমাদের রিলেশনশিপ সামনের দিনে আরো এটা এটা ভালো হবে এবং ইফেক্টিভ হবে এটা আমি প্রত্যাশা করি গ্রিন বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকাল্টি অফ সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং এর মধ্যে তিনটি ডিপার্টমেন্ট ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং আমরা তিনটা ডিপার্টমেন্টে আউটকাম বেসড এডুকেশন অফার করছি এবং দুটো ডিপার্টমেন্টের ইতিমধ্যে অ্যাক্রেডিটেশন হয়ে গিয়েছে টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং এর অ্যাক্রেডিটেশন ইন প্রসেসে আছে একটু আগে আমাদের ডক্টর জগন্নাথ উল্লেখ করেছেন আমরা ইতিমধ্যেই 
practice journal, uh, Green University of Bangladesh Journal of Science and Engineering, a uh, uh, digital object identification, DOI number, among digital regularly, the quality check publication course. আমরা 2019 একটা কনফারেন্স শুরু করেছি টাইটেল হলো ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স অন সাসটেইনেবল টেকনোলজিস ফর ইন্ডাস্ট্রি 4.0 সেখানে কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং रिलेटेड ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং रिलेटेड এবং টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং रिलेटेड যে সমস্ত অ্যাপ্লিকেশনস টেকনোলজিস uh design development uh pamader khub guruttopurno related to industry 4.0 sei somosto bishoy ne pamader discussion hoy industry ebong academia r ekta collaboration ebong 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 mythos kriya shekhane amra dekhte peyechi bistar o beshi shongkhok desh theke dui bari keynote speaker author এবং প্রচুর পেপার সেখানে প্রেজেন্টেড হয়েছে এবং সেইখানে আমি এক্সপেক্ট করব যে বিভাগ থেকে আমাদের ডক্টর আবু সাইফুল্লাহর সাথে বিশেষ ভাবে এই যোগাযোগটা এবং সিএফপিটা শেয়ার করা হবে এবং ওনার মাধ্যমে টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ফিল্ডে আরো যারা সমসাময়িক বিষয়ে গবেষণা করছেন সেই সমস্ত পার্সপেক্টিভ অথরদেরকে আমরা কমিউনিকেট করব আর রিসার্চ সাদের আমরা কমিউনিকেট করব যেন আমরা এই কনফারেন্সের সাথে তাদেরকে সংযুক্ত করতে পারি সবশেষে আমি ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্যে কিছু বিষয় একটু শেয়ার করে টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং সম্পর্কে আমার কোনো নলেজ নেই বাট ইন জেনারেল আমি যেটা মনে করি বাহির থেকে যে আজকের এই সময়ে টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারদের প্রত্যেক টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারকে অত্যন্ত ক্রিয়েটিভ হতে হবে सकल जैगिव चिंता चेतनार जो संमिश्रण घटाना जाए कम्पिटिशन बजाय रेखे টিকে থাকা সম্ভব সেজন্য রিসার্চ এবং ইনোভেশন এর আসলে কোন বিকল্প নেই আমরা বইয়ে যে সমস্ত বিষয়গুলি পড়ছি বেসিক ফান্ডামেন্টাল নলেজ তদানীন্তন সিস্টেম সেগুলি আমাদের নলেজের জন্য প্রয়োজন আছে ফাউন্ডেশন বিল্ড আপ করার জন্য প্রয়োজন আছে কিন্তু আজকে গত মাসে গত বছরে কি ধরনের টেকনোলজি প্রত্যেকটা এরিয়াতে আসছে সেগুলি সম্পর্কে আমাদের জানার যে চর্চা সেটি কিন্তু অব্যাহত রাখতে হবে গবেষণা করতে হবে গবেষণা যে আউটকাম অল অ্যারাউন্ড দা ওয়ার্ল্ড প্রকাশিত হচ্ছে সেগুলিকে ফলো করতে হবে এবং প্রফেশনাল রিলেশনশিপ উইথ দ্য পেয়ার কমিউনিটিস রিসার্চ এবং একাডেমিশিয়ানদের সাথে আমাদের আরো বেশি করে রাখতে হবে আমি আরো মনে করি একজন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারকে কালার টেক্সার এবং প্যাটার্ন ভিজুয়ালাইজেশন এই সমস্ত বিষয়গুলিতে খুব তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সম্পন্ন হতে হবে বিশেষ করে কালার টেক্সার প্যাটার্ন এই বিষয়গুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একজন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং এর ইঞ্জিনিয়ারের জন্য এবং বর্তমান সময়ে একটু আগে আমাদের স্পিকার বলতেছিলেন বিভিন্ন সফটওয়্যার সিস্টেম এর কথা আমাদের আমাদের কারিকুলামের মধ্যেও কম্পিউটার সায়েন্স ইঞ্জিনিয়ারিং এর অনেক ডিজাইন রিলেটেড বিষয়গুলি দরকার নাই কিন্তু ফান্ডামেন্টাল কিছু কোর্স যেন খুব দ্রুতই আমাদের ছেলে মেয়েরা ওই টেক্সটাইল রিলেটেড যে সমস্ত সফটওয়্যার এবং ডিজাইন টুলস যেগুলি আছে সেগুলি যেন তারা ব্যবহার করতে শিখে সেই জন্য প্রয়োজনীয় যে পরিবর্তন এবং পরিবর্ধন সেটি আমার মনে হয় করা দরকার এবং টেকনিক্যাল স্কিলস আরো দরকার এই প্যাটার্ন কাটিং গ্রেডিং গার্মেন্ট কনস্ট্রাকশন এই সমস্ত বিষয়গুলিতেও টেকনিক্যাল স্কিল একটা টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং এর থাকা দরকার এবং ডিজাইন এই যে ড্র করা এই যে হ্যান্ডে অথবা কম্পিউটারে 
এই বিষয়ে আমার মনে হয় একজন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং এর বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া দরকার আর বর্তমান সময়ে শুধু টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং না সকল ইঞ্জিনিয়ারিং এর ক্ষেত্রেই কমিউনিকেশন স্কিলস এর উপর আমরা খুব গুরুত্ব দেই সেটি ও টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারদের দেখা দরকার বিশেষ করে টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারদের সাথে খুব ঘন ঘন ফ্রিকুয়েন্টলি ফরেনারদের সাথে কমিউনিকেশন করতে হয় এবং বিভিন্ন ল্যাঙ্গুয়েজের মানুষের সাথে কমিউনিকেট করতে হয় তো অন্তত ইংরেজিটা খুব ভালোভাবে সকল এশিয়ান ইংরেজি অস্ট্রেলিয়ান ইংরেজি আমেরিকান ইংরেজি ইউরোপিয়ান ইংরেজি এই সমস্ত ইংরেজি যেন আমরা বুঝতে পড়তে বলতে পারি তাদের সাথে কমিউনিকেট করতে পারি সেজন্য ভালো কমিউনিকেশন স্কিল প্রত্যেক টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং এর আসলে থাকা দরকার আর একটা মনে হয় যারা মার্সেন্টাইজিং বা এরকম রিলেটেড জায়গায় যেতে চায় তাদের বিজনেস কমিউনিকেশন কমার্শিয়াল অ্যাওয়ারনেস এবং সেলফ এমপ্লয়েড যে চিন্তা চেতনা সেগুলিও আসলে ডেভেলপ করা দরকার তো এর সাথে সাথে যেটা আরো বেশি দরকার সেটা হলো অর্গানাইজেশন স্কিলস প্রচুর পরিমাণ মানুষকে হিউম্যান রিসোর্স কে অ্যাডমিনিস্টার করতে হয় আমাদের টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারদের এই ক্ষেত্রে বাংলাদেশে এখনো বেশিরভাগ শ্রম হিউম্যান লেবার সেন্টার তো সেই দৃষ্টিকোণ থেকে প্রচুর হিউম্যান রিসোর্স অ্যাডমিনিস্ট্রেশন রিলেটেড যে অর্গানাইজেশনাল স্কিলস ম্যানেজমেন্ট স্কিলস এগুলিও আমাদের ছেলে মেয়েদের আসলে শেখা দরকার তো টেক্সটাইল রিলেটেড আরো বিস্তারিত বিষয় আমাদের সম্মানিত শিক্ষকগণ লার্নেট প্রফেসর বিন্দু আপনাদের সাথে শেয়ার করবে আমি আবারও টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টকে বিভাগের চেয়ারপারসনের মাধ্যমে সকল শিক্ষককে এবং বিশেষ করে আজকের যিনি অ্যাঙ্কর পারসন ডক্টর শরীফুর আলমকে ধন্যবাদ জানিয়ে এবং কিনোট স্পিকারের প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আমি আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য শেষ করছি সকলকে শুভ সন্ধ্যা থ্যাংক ইউ স্যার আমাদের মাঝে আসার জন্য আপনি জানি আমরা আপনি অত্যন্ত ব্যস্ত ইতিপূর্বে আপনি আরেকটা কাজে ব্যস্ত ছিলেন ওখান থেকেও সময় বের করে আমাদের এখানে এসেছেন থ্যাংক ইউ স্যার ভবিষ্যতেও আমরা আশা করি আরও যদি এরকম কোনো প্রোগ্রাম করতে চাই আপনার উপস্থিতি আমরা চাইব আপনার কাছে এবং আপনি অবশ্যই আমাদের দিবেন থ্যাংক ইউ স্যার এবার আমরা যেতে চাই আরও কোনো কারো কোয়েশ্চেন থাকলে ওই কোয়েশ্চেনের মধ্যে আমাদের সাইফুল্লাহ স্যার অলরেডি আছেন আপনাদের যদি কারো কোনো কিছু জানার থাকে এই ব্যাপারে তারপর যদি বলেন তাহলে সাইফুল্লাহ স্যার অলরেডি অ্যান্সার দিবেন কেউ কি আছেন আচ্ছা আমাদের মাঝে উপস্থিত হচ্ছে আমাদের জুনিয়র একজন টিচার কায়কোবাদ হি ইজ ভেরি ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্ট হি ওয়াজ এ ফার্স্ট প্লেস ইন বিউটেক্স দ্যাটস ওয়াই আই থিঙ্ক উই ওয়ান্ট সাম কোয়েশ্চেন ফ্রম মিস্টার কায়কোবাদ কায়কোবাদ জি স্যার জি স্যার আমি আসছি স্যার আচ্ছা তোমার কি কোনো কোয়েশ্চেন নাই স্যার আমি একটা রিসার্চের টপিক নিয়ে ভাবছিলাম স্যার কিন্তু আসলে এটা ফিজিবল কিনা স্যার এটা আসলে এটা জানার তার কাছে আমার জানার দরকার আমরা যে স্কোবা মানে যারা মানে স্কোবা ড্রাইভার আছে তারা দেখলাম মানে সিলিন্ডার মানে কি সিলিন্ডার বিয়ার করে মানে কি ডুবুরি ইউজ করে অক্সিজেনের জন্য আমরা যদি টেক্সটাইল রিলেটেড মানে কোন কাপড় দেয়া ওই ধরনের মাস্ক ইউজ করতে পারি যে মাস্ক থেকে ওই যে পানির মধ্যে যে অক্সিজেনটা আছে ওই অক্সিজেনটা আমাদের বেতবল অক্সিজেনে কনভার্ট করতে পারে সেটা নিয়ে আমি অনেক স্টাডিও করছি ওই রকম মাস্কের যে ফুলকা সাহায্যে অক্সিজেনটা কনভার্ট করে আমাদের বেতবল করে নিচ্ছে মাসের জন্য কিন্তু এটা যদি আমরা মানুষের মধ্যে কনভার্ট করতে পারি তাহলে দেখা যাবে আমরা ফেব্রিক ইউজ করে পানির যে অক্সিজেনটা আছে ওই অক্সিজেনটা আমরা ইউজ করতে পারবো সেটার জন্য আসলে এটা ফিজিবল কি না সেটা নিয়ে আমি অনেক স্টাডি করছি কিন্তু আসলে এর কোন বেটার সলিউশন পাচ্ছি না আচ্ছা এটা একটা গুড আইডিয়া তবে এরকম আইডিয়া নিয়ে কোনো কাজ টাজ হচ্ছে কিনা আমার ধারণা যেহেতু এই এই মুহূর্তে কন্টেম্পোরারি রিসার্চে জড়িত আছে আমাদের সাইফুল্লাহ স্যার ওনার নলেজ এরকম ব্যাপার আছে কিনা কোথাও কোন ল্যাবে কোন দেশে এরকম ধরনের কাজ হচ্ছে কিনা স্যার তুমি কায়কোবাদ আমি তোমাকে তুমি করে বললাম তুমি কি আরেকটু ডিটেইলস বলতে পারবা আমাকে আইডিয়াটা মানে আমি জাস্ট একটু বুঝাতে স্যার সে বলছে ব্রিদেবল মানে ব্রিদেবল 
ব্রিদেবল ম্যাটেরিয়াল কথা বলছো আর কি হ্যাঁ আমার যেটা মনে হচ্ছে হ্যাঁ হ্যাঁ ব্রিদেবল ম্যাটেরিয়ালস তো মানে কাজ হইছে বাট ওর আইডিয়াটা মনে একটু डिफरेंट কাকবা তুমি আরেকটু বলো তো আমি বলি আমি বুঝেছি সেটা হলো মাছ যেমন পানি থেকে পানি নিয়ে ভিতরে সে তার ভিতরের এই ফুসফুসের সাহায্যে পানি থেকে অক্সিজেনটা বের করে সেটা ইউজ করে অর্থাৎ আমরাও এরকম কোন মাস্ক ইউজ করতে পারি কিনা যে মাস্কের মাধ্যমে মাস্কটা হবে কোন ফাইবার তৈরি এই মাস্কের মাধ্যমে পানি থেকে অক্সিজেনটাকে আলাদা করে ব্রেদেবল অক্সিজেনে পরিণত করে সেটা আমরা শ্বাসের মাধ্যমে ভিতরে নিব মাস্ক তৈরি করবে ফাইবার দ্বারা যে মাস্কটা ওয়াটারের ডিজল অক্সিজেন থেকে ব্রিদেবল অক্সিজেনে পরিণত করবে এরকম কোন আইডিয়া নিয়ে কেউ কাজ করছে কিনা সাধারণত কেউ যদি সাঁতার না জানে কিংবা নদী দিয়ে কোথাও কোন নৌকা দিয়ে কোথাও যায় যদি অ্যাক্সিডেন্ট ডুবে যায় তাহলে ওই ডুবে গেলে লোকটা যদি সাঁতার না জানে তাহলে সে বেঁচে থাকবে ওই মাছটা ইউজ করলো আর তাছাড়া যদি মনে করি আমরা কখনো আমাদের দেশে বন্যা হয় বন্যা হলে অনেকে বাড়ি ঘর ডুবে যায় হয়তো বা এই অর্ধ ডুবে যাওয়া বাড়ি থেকে বাস করে রাতে হঠাৎ করে পানিতে পড়ে গেল তখনও হয়তো ওই মাছটা ইউজ করলে সে বেঁচে থাকবে পানিতেই তার অক্সিজেন প্রয়োজন পড়বে না এরকম কিছু আচ্ছা আমি আমি এটা বলবো যে মানে ইটস নট ইম্পসিবল কারণ টেকনোলজি যারা ইনভেন্ট করে তারা সব সময় এইভাবে চিন্তা করে যে এইটা করা পসিবল কিনা তারপরে হয়তো কাজ করতে 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 এটা পসিবল হয় তো এবং আমাদের ইনভেনশনের বড় একটা জায়গা হচ্ছে নেচার আমরা নেচার থেকেই সব সময় অনুপ্রেরণা নেওয়ার চেষ্টা করি যে নেচারের সিস্টেমটা আসলে কিভাবে চলে তো যেমন সাচেস লাইক উড উড কেন অনেক বেশি আমি যদি মোর টেক্সটাইল রিলেটেড যদি ইয়ে দেই এক্সাম্পল দেই যে সাচেস লাইক উল উল ফাইবার এইটা সবসময় আমরা গরমের জন্য শীতের শীতের সময় গরমের জন্য ইউজ করি কারণ ভিতরটা ফাফা থাকে ভিতরটা কার্লি থাকে এবং এই কনসেপ্ট উপর বেস করে কিন্তু আমরা বিভিন্ন ধরনের সিনথেটিক ইয়ার্ন আমরা রেডি করছি তৈরি করছি এবং যেটার মাধ্যমে আমরা কিন্তু গরম পাই তো ঠিক সেম প্রসেস ও যেভাবে চিন্তা করতেছে আমি আমি এক্সাক্টলি এই মুহূর্তে কমেন্ট করতে পারতেছি না বাট আমার কাছে মনে হয় যে এটা যদি কাজ যদি কন্টিনিউ করা যায় তাহলে অবশ্যই এটার একটা প্রসেস আসবে তবে এখানে এখানে অনেকগুলি ব্যাপার রিলেটেড শুধুমাত্র ফেব্রিক না তো পানির থেকে আমরা আসলে বাতাসটা কিভাবে নিব এখানে হয়তো একটা একটা মেকানিক্যাল সিস্টেম বা একটা থার্মাল সিস্টেমের কথাও আমাদেরকে চিন্তা করতে হইতে পারে তো সেই ক্ষেত্রে সেই দিক থেকেও তুমি চিন্তা করো যে কিভাবে তুমি আসলে এটাকে ফিল্টার আউট করবা মানে দুইটা জিনিসকে আলাদা করবা এবং সেটাকে কিভাবে তুমি ফেব্রিক ইন্টিগ্রেট করবা বা ফেব্রিক এই জিনিসটাকে কিভাবে অ্যাপ্লাই করবে সেটাও তোমাকে চিন্তা করতে হবে আর যেমন ফিল্ট্রেশনে এখন যেটা কাজ হচ্ছে যে সি ওয়াটার সি ওয়াটার রে ধরেন অনেক ধরনের মিনারেলস থাকে যেটা একদমই মাইক্রো লেভেলের বা অনেক অনেক ন্যানো লেভেলের তো লোকজন চাচ্ছে যে এই ধরনের স্কেলে ফিল্টার করা যায় কি না পানিটাকে যাতে করে যেসব পৃথিবীর যেসব অঞ্চলগুলিতে পানি অনেক বেশি দূষিত ওই সব জায়গার মানুষকে ওয়াটার সাপ্লাই করা যায় কিনা বিশুদ্ধ ওয়াটার সাপ্লাই করা যায় কিনা তো ওই ধরনের কাজ হচ্ছে সোফার আইনও আর এই রিলেটেড কাজও থাকতে পারে কারণ রিসার্চ ইটস এ ভেরি ব্রড ডোমেন সো আমার নলেজটা খুবই ছোট তো আমি এটা বলতে পারবো না যে কাজ হচ্ছে অথবা হচ্ছে না যেহেতু আমি ডাইরেক্টলি জানি না তবে ওর আইডিয়াটা ভালো তুমি আর একটু ইনভেস্টিগেট করে দেখো যে এখানে কোনো সিস্টেম অ্যাপ্লাই করা যায় কি না ফেব্রিকের মাধ্যমে ওই ধরনের মেকানিক্যাল সিস্টেমকে ফেব্রিকে কিভাবে রূপান্তর করা যায় এইভাবে তুমি ওই সব দিক থেকে তুমি চিন্তা করতে পারো আগে যেটা আমি যেটা ভাবতেছি আগে মাছের ফুলকার সম্পর্কে অনেক স্টাডি করা লাগবে যেটা মানে আমি ফেব্রিক থেকে ওই ফুলকা টাইপের যে মেকানিজম করে সে মাছটা আমরা ওইভাবে করতে পারি কিনা তারপর দেখা যাবে যেটা আমাদের ডেটেবল হবে কিনা আর 
ওইখানে কিন্তু স্যার আমার মনে হয় কি মাস যে দেখেছি বাংলাদেশের জাবের জুবাইয়ের সম্ভবত আমি যদি ভুল না করি জাবের জুবাইয়ের ফ্যাক্টরি একটা মাস্ক তৈরি করেছিলেন যে মাস্কের মাধ্যমে নাকি করোনা ভাইরাস মারা যাচ্ছে কারণ এই মাস্কের মাধ্যমে মাঝে হয়তো বা এরকম একটা ডাই ইউজ করা হয়েছে যেটা এমন একটা কেমিক্যালস তৈরি যার সাথে করোনা ভাইরাস অ্যাটাচ হলে পড়ে ভাইরাসের যে শরীরটা আছে আমরা প্রোটিন বলি প্রোটিনটা হয়তো ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে এরকম কিছু যদিও আমি আমার পার্সোনাল নলেজ দিয়ে বুঝতে পারি এটার কোনো সায়েন্টিফিক প্রমাণ নেই ওরা হয়তো বা রিউমার ছাড়ানোর জন্য এরকম কিছু করছে সামথিং লাইক দ্যাট কারণ এইগুলো প্রমাণ করতে অনেক সময় প্রয়োজন অনেক ধরনের রিসার্চ প্রয়োজন অনেক ধরনের ডেটা প্রয়োজন কোনো কিছুই করে নাই ওরা এটা নিয়ে লাইম লাইটে চলে আসছে তবে এটা আমার পার্সোনাল নলেজ আমি জানি না এটা কতটুকু সত্য তো আমি সাইফুল্লা স্যারের কাছে জানতে চাই ওই যে মাস্ক ইউজ করছে যে ফেব্রিকটা এই ফেব্রিকটা করোনা ভাইরাসকে মেরে ফেলে ওরা বলছেন মধ্যে নাইনটি পারসেন্ট ভাইরাসকে মারতে পারে এইটার কতটুকু অথেন্টিসিটি আছে আপনার কাছে না এখন এখানে দুই ধরনের ট্রিটমেন্ট আছে একটা হচ্ছে অ্যান্টি ব্যাকটেরিয়াল অথবা অ্যান্টি মাইক্রোবিয়াল আর এখন আর এখন যেটা করোনা ভাইরাসের জন্য করতে যাচ্ছে সবাই সেটা হচ্ছে অ্যান্টি ভাইরাল তো অ্যান্টি মাইক্রোবিয়াল যে কোটিং সেটাও কিন্তু অনেক ভাইরাসকে রেজিস্ট করে এবং আপনি যখন অ্যান্টি মাইক্রোবিয়াল বলবেন তখন কিন্তু ব্যাকটেরিয়াকে রেজিস্ট করতে পারে কিনা অন্যান্য মাইক্রো অর্গানিজমকে রেজিস্ট করতে পারে কিনা সব ধরনের টেস্ট করতে হয় তো আমি আমি আসলে না দেখে না বুঝে আসলে বলতে পারবো না তবে অনেক ধরনের অ্যান্টি মাইক্রোবিয়াল কোটিং আমার কাছে মনে হয় ভাইরাসকে বা করোনা ভাইরাসকে একটা সার্টেন পার্সেন্টেজ পর্যন্ত রেজিস্ট করতে পারে বাট মানে ওইটা আসলে অ্যানাফ কিনা আমাদের জন্য টেন পার্সেন্ট নাইনটি পার্সেন্ট এই কথাগুলি আসলে খুব ভেইক কথা কারণ হচ্ছে নাইনটি পার্সেন্ট বাকি টেন পার্সেন্ট বাকি টেন পার্সেন্ট আমাদের জন্য আমরা ইনফেক্টেড হয়ে যাওয়ার জন্য অ্যানাফ কিনা যদি ইনফেক্টেড হয়ে যাওয়ার জন্য অ্যানাফ হয় তাহলে তো এটা আমাদেরকে প্রোটেকশন দিচ্ছে না তো এখন রিসার্চাররা এখানে যেমন ইউকেতে অনেক টেক্সটাইল কোম্পানি নতুন টেক্সটাইল কোম্পানি ওরা অলরেডি গভর্নমেন্টের কাছ থেকে ফান্ড পেয়ে গেছে যে তারা অ্যান্টি ভাইরাল সারফেস ফিনিশ করবে তারপরে আমরাও যেমন আমি একটা টিউবের অ্যাপ্লিকেশন দেখাইলাম ওগুলি যেহেতু আপনার আইসি ইউনিটে ইউজ হয় আমরাও ফান্ডিংয়ের জন্য ট্রাই করতেছি যে ফান্ড পাওয়া যায় কিনা এটাকে অ্যান্টি ভাইরাল রেজিস্টেন্ট করার জন্য তো আমার মনে হয় এইটার এইটার ব্যাপারে কোটিং কতটুকু অ্যান্টি ভাইরাল রেজিস্ট করতে পারে আরেকটু ওয়েট করতে হবে আরেকটু হয়তো আরো এক দেড় বছর বা দুই বছর ওয়েট করতে হইতে পারে হ্যাঁ কারণ রিসার্চটা চলতেছে যেমন কিছু কোম্পানি মানে জাস্ট অ্যান্টি ভাইরাল কোটিং এর ফর্মুলেশন নিয়ে একটা কোম্পানি স্টার্ট কোম্পানি দাঁড়া হয়েছে ইউকেতে যারা বলতেছে যে তাদের এই ফর্মুলেশনটা যদি ইউজ করা হয় বিভিন্ন জিনিসের সাথে তাহলে এটা ভাইরাসকে রেজিস্ট করতে পারে তো ওরা নতুন একটা কোম্পানি ফর্ম করে ফেলছে কারণ এখন যেহেতু প্রোডাক্টের যুগ মানে নতুন নতুন প্রোডাক্ট কনসেপ্ট আসলেই রিসার্চাররা ট্রাই করে যে বা যাদের যাদের ইন্টারপ্রিনিয়াল মাইন্ডসেট আছে তারা চিন্তা করে যে একটা নতুন কোম্পানি ফর্ম করি যেটার মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ হবে নতুন বিজনেস ক্রিয়েট হবে তো ওরা যেমন অক্সফোর্ড বা ক্যামব্রিজের এরকম একটা রিসার্চের ইউনিট ওরা এটা বলতেছে ওদের ফর্মুলেশন অনুযায়ী কাজ করতেছে তো ওরা নতুন স্টার্ট আপ ক্রিয়েট করছে এবং ওরা আবার এটা ট্রাই করে দেখতেছে তো প্রোডাক্টে এখন পর্যন্ত আমি দেখি নাই যে প্রোডাক্ট বলতেছে দিস ইজ অ্যান্টি ভাইরাল কোটিং অ্যান্টি ভাইরাল টু করোনা ভাইরাস কারণ অ্যান্টি ভাইরাল টেস্ট কিন্তু অনেক ধরনের ভাইরাস দিয়ে করা যায় বাট স্পেসিফিকলি করোনা ভাইরাস টেস্ট করে দেখতে হবে যেটা আসলে করোনা ভাইরাসের প্রতি রেজিস্টেন্ট কিনা তো অনেকগুলি ডাটা এখানে দেখতে হবে দেন এটাকে আসলে কমেন্ট করা যাবে আর নাইনটি পার্সেন্ট এইটটি পার্সেন্ট ইট সিমস দ্যাট দ্যাট ইট হিউজ বাট প্রবলি ইস নট হিউজ অ্যানাফ কারণ হচ্ছে বাকি টোয়েন্টি পার্সেন্ট টেন পার্সেন্ট ক্যান বি লাইক ক্যান বি অ্যানাফ টু ট্রান্সমিট দ্য ভাইরাস ইন টু আস সো এটাকে যখন আমি বলবো রেজিস্টেন্ট তার মানে হচ্ছে এটা দ্বারা আমার হচ্ছে না এই লেভেলে আমাকে যাইতে হবে আর কি থ্যাংক ইউ স্যার আমরা এবার যদি কারো কোশ্চেন না থাকে আমরা এই সেশনটা স্যার আমাকে একটু সুযোগ দিলে আমি একটু অ্যাড করতে চাই স্যার यस यस কাইকুবা यस 
স্যার আমি যখন ইপিলিয়নে ছিলাম রিসার্চ এবং ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্টে তখন করোনা সিজন শুরু হয়ে যায় তখন আমাদের কিছু মানে কি সবাই মিলে যে একটা উদ্যোগ নিলাম একটা মাস্ক ডেভেলপ করব সে মাস্কটা ফাইনালি যেটা ডেভেলপ করলাম সেটার মধ্যে মানে করোনা রেজিস্ট্যান্স করার জন্য দুইটা লেয়ার ইউজ করছিলাম ফার্স্ট টপ ফেয়ার যে লেয়ারটা ছিল ওই লেয়ারটার মধ্যে আমরা রাখছিলাম হচ্ছে ওয়াটার রেজিস্ট্যান্ট ফিনিশ অ্যান্টি ভাইরাল এবং অ্যান্টি মাইক্রোভিয়াল ফিনিশ যে কনসেপ্টও ওরকম ছিল ওয়াটার রেজিস্ট্যান্ট ফিনিশ যেটা আছে মানে কি করোনা অনেকটা মানে হচ্ছে फिनिशे तबेक्टिव कारण পুরো ওয়ার্ল্ডে যেমন হু ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন তারপরে ইউকেতে সবাই মানে এখন বলতেছে যে কোনো ধরনের ফেস কাভারিং ভাইরাসের ব্যাপারে বা ভাইরাসের এগেনস্টে ইফেক্টিভ এটা তোমার ট্রান্সমিশন রেটটাকে কমায় কারণ হচ্ছে তোমার তোমার যে নিঃশ্বাসটা সেটা কিন্তু যেতে পারতেছে না বা বাইরের বাইরের জিনিসগুলি তোমার কাছে আসার একটা বেরিয়ার কাজ করতেছে ফলে এটা 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 একটা সার্টেন লিমিট পর্যন্ত অবশ্যই এটা ইফেক্টিভ এবং এইখানে করোনা ভাইরাস নিয়ে কয়েক ধরনের থিওরি আছে যেটা বললা তুমি যে ওয়াটার রিপেলেন্ট বাইরের লেয়ারটা এবং সেটা অনেকক্ষণ থাকতে পারবে না সেটা পড়ে যাবে তার মানে হচ্ছে যেটা সারফেস টেনশন অথবা সারফেস এনার্জি কমানো বাড়ানো এই ধরনের ইয়ে আছে আবার অনেকে বলতেছে যে ময়ার্জার কারণ ভাইরাসটা ভাইরাসটা কিভাবে সাস্টেইন করে ভাইরাসটা কারণ ওরা দেখছে যে উড উড লেয়ার উড লেয়ারের উপরে কাঠের লেয়ারের উপরে ভাইরাসটা অনেকক্ষণ থাকতে পারতেছে না বাট প্লাস্টিকের লেয়ারের উপরে অনেকক্ষণ থাকতেছে তো কারণটা কি কারণ প্লাস্টিকের লেয়ার প্লাস্টিক কিন্তু নর্মাল প্লাস্টিক যেগুলি যেমন পলিথিলিন বা পলিপ্রোপিলিন এগুলি পানি অবজর্ভ করে না ফলে ভাইরাসটা ওই সময় সে খুব মানে এটার উপর থাকতে পারে অ্যাট দ্য সেম টাইম সে বাতাস থেকে মর্জার নিয়ে বেঁচে থাকতে পারে কিন্তু সে যখন উডের লেয়ারের উপরে যায় উড কিন্তু হাইড্রোস্কোপিক উড কিন্তু পানি নেয় ফলে ভাইরাসের মধ্যে যে পানিটা আছে এটা কিন্তু আবার উড শোষণ করে এই কারণে হয়তো ভাইরাসটা উডের লেয়ারের উপর অনেকক্ষণ থাকতে পারতেছে না তো এইখানে হাইড্রোস্কোপিক অথবা হাইড্রোফোবিক দুই পক্ষে যুক্তি আছে তো হয়তো আর একটু সময় লাগবে আর কি মানে আর একটু ব্যাটার জানার জন্য আর কি তবে তুমি যেটা ডিজাইন করছো তোমার কনসেপ্ট ঠিক আছে কারণ এইভাবেই মাস্কের ডিজাইন হয় মাস্ক যেটা বাজারে নর্মাল ডিসপোজেবল মাস্ক এটা তিনটা লেয়ারে হয় ফার্স্ট লেয়ারে তোমার ওয়াটার রিপেলেন্ট হয় যেগুলি পলিপ্রোপিলিন মাস্ক ওয়ান টাইম মাস্ক যেগুলি হসপিটালে নর্মালি আমরা ওয়ান টাইম হিসেবে ইউজ করি তো পলিপ্রোপিলিন দেয় পলিপ্রোপিলিন এমনিতেই ওয়াটার রিপেলেন্ট অ্যাট দ্য সেম টাইম তারা একটা ফিনিশ দেয় দেন সেকেন্ড লেয়ারে থাকে হচ্ছে তাদের মেইন মেইন ফিল্টার লেয়ার ওইটার ওইটার পোরোসিটি অনেক কম থাকে ভিতরের দিকে আরেকটা লেয়ার দেয় ওইটার পোরোসিটি আর একটু বেশি থাকে এইভাবে ওরা ডিজাইন করে তো তুমি যেভাবে ডিজাইন করছো ওইটা ঠিক আছে এবং অবশ্যই ওইটা ইফেক্টিভ মানে তোমার ম্যাস ট্রান্সমিশন যেটা সেটাকে কমানোর জন্য আর কি বাট এটা যদি এরকম হয় এটা যদি আমরা এইভাবে ক্লেম করতে যাই যে এটা এটা একদমই ইফেক্টিভ তাহলে হয়তো সেইখানে অনেক বেশি গবেষণার দরকার আছে আর কি জি স্যার আর কোন কোশ্চেন আছে কারো আমাদের ইয়াং টিচার আছে তাদের কাছ থেকে কোশ্চেন আশা করছিলাম মোতাসিম স্যার মাজার স্যার তারপর অভিজিৎ অন্বেষা দোলা আমার মনে হয় হ্যান্ড ওভার করেন স্যারের কাছে একটু আর কারো কার কোয়েশন যেহেতু নাই তো আমরা এখন আমাদের এই সেশন শেষ করে দিতে চাই আর এই সেশনটা শেষ করব আমরা আমাদের চেয়ারম্যান স্যারের মাধ্যমে এই মুহূর্তে আমরা চলে যাব আমাদের চেয়ার অফ দিস সেশন প্রফেসর ডক্টর নিতাই চন্দ্র সুতোদ স্যারের কাছে স্যার 
ফাইনাল স্পিচটা দিয়ে প্রোগ্রামটা শেষ করবেন ধন্যবাদ সরিফ সাহেব আজকে আমাদের এই সুন্দর একটা কি বলবো যে আলোচনার অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের অনারেবল প্রবিসি প্রফেসর রাজ্জাক উপস্থিত আমাদের ডিপার্টমেন্টের সিনিয়র জুনিয়র সকল পলিকবিন্দু এবং আমাদের ছাত্রছাত্রীরা আমি সবাইকেই মানে ধন্যবাদ দিব যে এত রাত্রে পর্যন্ত তাদের এই ধৈর্য ধরে এখানে থাকার জন্য প্রথমেই যে বিষয়টা আমি আসলে সাইফুল্লাহকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ দিই আসলে ও আমার শুরুতে আমার সম্বন্ধে অনেক বলতে ছিল তো যাই হোক আমি তো এটা একজন দায়িত্ব পালন করার মতো যা কাজ সেটাই আমরা করছি সারা জীবনই তো তোমাকে অনেক ধন্যবাদ যে এত সুন্দর টেক্সটাইল মেটেরিয়ালের উপরে যে একটা রিসার্চ আজকাল যে কত কিছু হচ্ছে টেক্সটাইল মেটেরিয়ালের কোনো ওই জাস্ট ড্রেসের জন্য অথবা গার্মেন্টসের জন্যই বা অ্যাপারেলের জন্য শুধু এটার ব্যবহার না এটার যে ব্যবহার এখন বহু এবং তুমি দেখালে কতগুলো তো আসলে বর্তমানে বাইরে যে কাজগুলো হইতেছে তার ভিতরে কম্পোজিট টেক্সটাইল একটা ইম্পর্টেন্ট সারা ওয়ার্ল্ডে সেটা ইউকে হোক আমেরিকা হোক আর অল দ্য ইউরোপিয়ান কান্ট্রি জাপান সব জায়গায় কিন্তু কম্পোজিট মেটেরিয়ালের উপর প্রচুর কাজ হচ্ছে তো তারপরে তুমি যে বিষয়গুলো নিয়ে আসলে যে মেডিকেল টেক্সটাইল দের ইজ অ্যানাদার এরিয়া টেকনিক্যাল টেক্সটাইলস মেডিকেল টেক্সটাইলস তো টেক্সটাইল মেটেরিয়াল এত বেশি দরকার আর এত বেশি রিসার্চ হচ্ছে মানে সব জায়গায় কিন্তু এইগুলো নিয়ে কাজ হচ্ছে এখন ট্রেডিশনাল টেকনোলজি নিয়ে কিন্তু কাজ কম হয় তো যাই হোক তোমার সুন্দর ইয়েটার জন্য আমি তোমাকে আবার ধন্যবাদ দিই এবং মাঝে মাঝে আমি তোমার চাবো যে আসলে শুধু এখানে না আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেকগুলো কনফারেন্সের ব্যাপার রাজার জগন্নাথ বাবু বলতেছিল এবং আদার্স যেগুলো আছে আর তুমি সহ আরো যারা আসো আমাদের টেক্সটাইলের বাইরে সবাইকে অনুরোধ করব তোমাকে অনেক ধন্যবাদ এক সময় দিয়ে পড়ার জন্য যে ছাত্ররা ছিলেন যে ছাত্ররা আসলে ধৈর্য ধরে তাদের জন্য একটু হার্ড টাইপের মনে হচ্ছিল কিন্তু ওরা একটা জিনিস বুঝতে পারছে যে বেসিক জিনিসগুলো তাদেরকে শিখতে হবে টেক্সটাইল ফাইবার সম্বন্ধে তাদের ভালো নলেজ থাকতে হবে সেটা ন্যাচারাল ফাইবার এবং ম্যানমেড ফাইবার সবগুলো সম্বন্ধে তাহলে তারা কিন্তু একটা অনেক মানে বিষয় বুঝতে পারবো যে আসলে টেক্সটাইল নিয়ে অনেক কিছু করার আছে আর টেক্সটাইল শুধু ওই কাপড় জামা কাপড় বানানোর জন্য ব্যবহার হয় না ভ্যারাইটিস ব্যবহৃত হয় তো সেই জিনিসগুলো আসলে খুব সুন্দরভাবে তুলে গেছে আর এই যে আয়োজনটা আয়োজনটা আমাদের শরীর সাহেব অনেক পরিশ্রম করছেন এটা নিয়ে সেই সঙ্গে মুতাসিন সহ আমাদের যারা কলিগরা বিভিন্নভাবে এই অনুষ্ঠানটাকে সাকসেসফুল করার জন্য চেষ্টা করছেন তা আসলে আমি যেটা বলতেছিলাম যে আমরা সিরিজ অব লেকচার আমরা শুরু করছি আজকে ছিল আসলে রিসার্চ বেসড টেক্সটাইল মেটেরিয়ালের উপরে এবং সেটা একটা ইম্পর্টেন্ট খুবই ইম্পর্টেন্ট মানে বর্তমানে টেক্সটাইলের যা রিসার্চ হয় তার একটা মেজর পার্সেন্টেজ হচ্ছে এই এরিয়াটার উপরে তো ভবিষ্যৎটা হয়তো আরও করবো আমরা তো আমি আজকের এই অনুষ্ঠানে আমাদের রাজ্য সাহেবের উপস্থিতি ইট ওয়াজ নাইস আমি বলবো যে এত রাত্রে যে এত সারাদিন ট্যাপ ট্যাগার পরেও উনি যে যোগদান করছেন আমাদের আসলে অনেক ইয়ে আছে মানে টেক্সটাইল এত বড় এরিয়া এটার কোনো লিমিট নাই মানে কত দিকে যা টেক্সটাইল করে যে খালি ওই স্পিনিং উইভিং গার্মেন্টসে চাকরি করতে হবে নট নেসারি তো এটা আসলে অনেক বড় এটাকে আমাদের উৎসাহিত করতে হবে আমাদের ডিপার্টমেন্টটাকে ওই দিকে ডাইরেক্টেড করতে হবে যে আমাদের ছেলেরা যেন আগে থেকে তৈরি হয়ে যায় তো যাই হোক আজকের এই আয়োজনটা আমি বলবো যে সাকসেসফুল এবং আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ থেকে কিন্তু আমাদের কর্তৃপক্ষ আমাদের টেক্সটাইল বিশ্ব মানে টেক্সটাইল ডিপার্টমেন্টের উপর তারা যথেষ্ট ইয়ে করেন বিশেষ করে সায়েন্স ফ্যাকাল্টি থেকে তো আমরা আমরা বলবো যে আমাদের পার্টিসিপেশন যা থাকে তার চেয়ে অনেক বেশি ওনারা আমাদের গুরুত্ব দেন তো আমি চাবো যে ভবিষ্যতেও আমাদের এরা হবে এবং সেলারা আরো বেশি সংখ্যায় প্রথম দিকে তো প্রায় ষাট পঁয়ষট্টি সত্তর জন সেও দেখলাম তো যাই হোক মানে বিষয়টা মেনলি রিসার্চ বেসড এবং থিওরিটিক্যাল ছিল বলে তাদের ইন্টারেস্ট ছিল কম এবং সবচেয়ে বড় যেটা যে সাইফুল্লা কিন্তু ওইখানে যাওয়ার বিষয়গুলোকে খুব সুন্দরভাবে তুলে ধরছে লাস্টে যেটা আমাদের সেলাদের ভিতরে আমরা চাই যে তাদের ক্যারিয়ার বিল্ডিং এর ব্যাপারে ইয়ে হোক তো আমি ধন্যবাদ দেবো সবাইকেই আমাদের রাজ্যক স্যারকে আবার বিশেষ ধন্যবাদ এবং আমাদের সব কলিকরাই আপনি দেখলাম যে আছেন সবাই আছে এই যে আমাদের নতুন জেনারেশন যারা আসছে এভরিবডি তো আমি তাদেরকেও ধন্যবাদ দিব তাদেরও কিন্তু অনেক কিছু শেখার আছে তাদেরও কিন্তু রিসার্চ করতে হবে ঢাকাতে কিন্তু বইতে 
আমাদের একজন কিন্তু অলরেডি পিএইচডি করছে বোটেক্স এর তো আমি তাদেরকে কিন্তু যেখানেই হোক তাদেরকে পিএইচডি দিকে যেতে হবে মাস্টার্স পিএইচডি দিকে তাদের যেতেই হবে এবং এটা কিন্তু না করলে পরে শিক্ষকতায় ইয়ে হবে না কাজেই আমি শুধু নতুন ছাত্রদের জন্য হয়তো যারা আমাদের অনগোয়িং আছে তাদের জন্য হয়তো বিষয়গুলো অনেক কঠিন হয়েছিল কিন্তু যারা আমাদের এখানকার শিক্ষক তাদের জন্য কিন্তু এটা একটা অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করবে তাদের জন্য একটা গাইডলাইন হিসেবে কাজ করবে আমি মনে করি কাজেই অনেক কিছু করা যেতে পারে সেটা বাংলাদেশেও হচ্ছে বা বইটে বইটি টেক্সটাইলের উপরে কিন্তু তারা কাজ করতেছে অলরেডি তো আমি সবাইকেই ধন্যবাদ দিব আজকের এই অনুষ্ঠান এখানেই শেষ করি ধন্যবাদ আমাদের শরীফ সাহেবকে আবার ধন্যবাদ সবাইকে থ্যাংক ইউ স্যার থ্যাংক ইউ সাইফুল্লাহ জি থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ বলো কি বলবো না তুমি বলো परिचित हार्टमेंट अनेक बस भलो कर এবং আমি দেখতে পাচ্ছি যে ওভার দা টাইম এটা কিভাবে আসলে এত অনেক স্টুডেন্ট এখানে একসাথে পড়তেছে এবং ডিপার্টমেন্টের অগ্রগতি তো আমি আশা করব যে সামনে আরো আরো বেশি ভালো হবে আর কি ডিপার্টমেন্ট এবং আমি আমি সব সময় আপনাদের সাথে থাকতে চাই তো যে কোনো কিছুতেই যে কোনো সময় যদি কোনো সুযোগ আসে তাহলে আমি আশা করব যে আপনারা আমাকে ইনভলভ করবেন জি ধন্যবাদ সবাইকে থ্যাংক ইউ সাইফুল্লাহ আসলে সাইফুল্লাহ আপনি অনেক ব্যস্ততার মাঝে সুযোগ দিয়েছেন ইভেন আপনার আসল কথা ছিল শনিবারে আমরা আমাদের কিছু টেকনিক্যাল প্রবলেমের জন্য বললাম রবিবার আপনি সেখানেই আপনি সময় ম্যানেজ করে গিয়েছেন थैंक यू ওখানে আপনি খুবই ব্যস্ত আছেন এই ব্যস্ততার মাঝে আপনি সময় দিয়েছেন অবশ্যই আপনি একটা অফার রেখেছেন ভবিষ্যতে যদি আমরা আপনাকে কোনো কারণে ডাকি আপনি আমাদের সাথে থাকতে চান এটা আমাদের জন্য খুবই ইন্সপায়ারেবল একটা ব্যাপার थैंक यू यही बोले आज के प्रोग्राम आपात तो एखे क्लोज कर दीते चाची थैंक यू एवरी ओन थैंक यू थैंक यू वेरी मच थैंक यू थैंक यू थैंक यू सैफुल्ला सर जी अलैकुम सर जी सकल के सलाम एवं शुभरात्रि धन्यवाद सर अलैकुम सर